Okay, Ji, Bismillah, Rahman, Rahim, Assalamu Alaikum. I hope my screen is visible to you people and I'm also audible. Today we are starting a very important chapter. It is linked with coordinate geometry and uh, ratios and proportions. Factors, uh, questions are the things. So, we will basically start carrying it. Cash now here. Okay. Uh, we did column vector in transformation. Column vector, ka, what was the main uh, basic concept? Column vector, we have two things written One at the top and one at the bottom. This the top one is actually representing movement along x-axis. Okay? Movement along x-axis, what does that for example, I have a column vector and it's written here 2. So, 2 itself is not important. It's also important with sign. Bhi important. Positive 2 means that if I have a grade in point, any point grade, then it will move 2 units right to the right. Okay? 2 units right to the right. If this is like a column vector and it's also negative 2, if I have a point in any grade, then it will 2 units left to the right. This is the column vector. Ka basic uh, concept ke bhi kya chata. Y axis mein kya hoga? Movement movement along Y axis. Ji? Movement along Y axis. Y axis ki movement kya hoti hai? Definitely vertical movement hoti. So is liye agar aapke paas koi bhi aise vector jiske niche likha hai 3. So this is basically positive 3. Ab aapke paas agar point hai so, if you column vector, what will happen to the column vector? So, the unit upwards. In positive, it upwards. So, the point will be translated here. And same is the case if there is a column vector with a negative sign. What will happen if you are having a point? You need to move three units down. We had a lot of things in detail in transformation. Which was our first topic, translation. I don't know if we have translation in school. But anyways. Translation में आपका जो है ना ये basic column vector का concept होता है कि हम लोगों ने movement कराना होता है point को so अगर x है ऊपर वाली जगह पे number लिखा हुआ है you have to see whether it is positive or negative if it is positive you need to move towards right if it is negative you need to move towards left it will be the movement along x axis and if you are having some number written at the bottom of this vector so what will happen? It is representing actually the movement along y-axis. Okay? So y-axis may up and down movement ho sakti hai sir. So if the number is positive, you need to go upwards. If the number is negative, you need to go downwards. Okay? So drill For example, mere paas ye point hai per. I said this point P. Uh, yeah, B coordinates. Let's just start coordinates predicted. Uh, yeah, great. I get it. When is point P ko translate karna according to the column vector uh, 2, 3? Okay, so, the very first thing is I need to check the top number. So, it is 2 with positive. So, I need to go to towards right. 1, 2. Now, the point is here. At the same time, I need to go 3 upwards. Niche wala 3 upwards. At the point of yaan pe so one, two, three. Point हमारा आ जाएगा जी यहाँ पे. इसको हम कहेंगे P dash. ठीक है? So now P is translated by a column vector two three and ये इसकी सारी जो है ना स्नायु हुआ. P यहाँ पे मौजूद था. इस column vector के accordingly translate किया, movement करवाई. तो P dash आ गया हमारे पास. ठीक है? ये सारा स्नायु हुआ. अब इसमें जो दूसरा concept है वो ये है कि for example I am having a point P here. And uh, pe bana lete Q here. P yahan pe point tak, yahan pe point tak. Ab wo kahega, aap vector bana ke batayen mujhe P, Q. Thik hai? P, Q or upar jo mene directed line lagai hai. This is actually representing vector. You need to make a vector jo P se Q me translate karwai. So kya likhenge ji? P sabse pehle baat hai left to right ki kitni movement hui Q tak jane ke liye. So I need to move 
वन टू थ्री यूनिट्स राइट क्यू तक जाने के लिए लेफ्ट राइट right कितनी मूवमेंट हुई थ्री सो मैं यहाँ पे थ्री लिखूंगा पॉजिटिव थ्री एंड अपवर्ड डाउनवर्ड कितनी मूवमेंट हुई वन टू थ्री सो वी आर आईविंग थ्री यूनिट डाउन सो इवन क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि आप ट्रांसलेट करें पॉइंट पर टू अ सर्टन पॉइंट और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकते हैं कि दो पॉइंट्स आपको मिले हुए होंगे एंड देन ही विल आस्क यू टू एक्चुअली मेक अ प्रॉपर कॉलम बैक ठीक है सो दोनों तरीके आप लोगों को पता होने चाहिए एनी प्रॉब्लम टिल है अच्छा एक चीज मेरे जहन से निकल रही है हम लोगों ने वो भी करनी थी इसी स्लाइड में Yeah, exactly. With the uh, coordinates, I'm raising all of the stuff. Okay, fine. Now I'm drawing a point here. This point, I'm writing coordinates. Okay. Coordinates. What does it mean? Grid is put here, and its coordinates are two, five. Okay. For example, it is on the graph, and the coordinates are given two, five. He said that this point two, five is translated by a vector negative three and negative two. ठीक है जी ये पॉइंट पी ट्रांसलेट हुआ है वेक्टर माइनस थ्री माइनस टू पे अब ये जो ट्रांसलेट हो गया है तो ये जो जिस नई पोजीशन पे ये जाएगा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पोजीशन पी कोऑर्डिनेट्स गिवन थे टू फाइव ये ट्रांसलेट हुआ है माइनस थ्री माइनस टू से पी टू फाइव ट्रांसलेट हुआ है वैक्टर माइनस थ्री माइनस टू से क्या होगा अब ये जो नई पोजीशन पे जाएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं और वो फॉर एग्जांपल आप कह देगा कि पी डैश के कोऑर्डिनेट्स मुझे लिख के बताएं ओके जी अब पी बेसिकली यहाँ पे स्टैंड कर रहे जिसका एक्स कोऑर्डिनेटेड टू इसको कितनी मूवमेंट लेफ्ट पे जानी पड़ेगी कितनी यूनिट्स माइनस थ्री इसका मतलब है टू मूव होगा थ्री यूनिट्स बैकवर्ड्स ये जो एक्स कॉर्डिनेट है सो वन टू थ्री अगर ये यहाँ पे टू है तो थ्री यूनिट बैकवर्ड जाके ये क्या इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट इट शुड बी माइनस वन यस देखें अभी यहाँ पे टू पे वन यूनिट बैकवर्ड इट विल इट विल बी लाइक वन अनदर यूनिट बैकवर्ड इट विल बी लाइक जीरो अनदर यूनिट बैकवर्ड इट विल बी माइनस वन थ्री यूनिट बैक लिख के सो वन 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 ठीक है सो अभी जो पी डैश का कॉर्डिनेट आएगा एक्स एक्सेस का वो आएगा नेगेटिव वन Fine. अब जरा वाई एक्सेस पे जाते हैं वाई एक्सेस पे अब आपने इसको बेसिकली ट्रांसलेट ही करवाना है सिर्फ कोऑर्डिनेट्स बताने हैं वाई कोऑर्डिनेट क्या था ओरिजिनल पॉइंट का दैट वन वॉज फाइव फाइव को अब मैंने किस तरह ट्रांसलेट करना है नेगेटिव टू के साथ इट विल गो टू यूनिट्स डाउनवर्ड्स यही बात होगी ना सो पॉइंट पी अगर टू यूनिट्स डाउनवर्ड जाए तो कहाँ पे जाएगा ये बनेगा फोर Yeah, four and three. Four and three. One unit may definitely come. Cut again. So, now this point P translate will be this vector. With this, the resulting coordinate y-axis will be three. Now, let's plot it so that we can know where the final position will be. Okay. Yeah, point P plot it. Okay. 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 तो माइनस वन थ्री इसका मतलब है थ्री यूनिट बैकवर्ड्स वन टू थ्री एंड टू डाउनवर्ड्स इट विल बी हियर पी डैश ठीक है ये ग्रेड लगे हुए हो तो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी अभी ग्रेड नहीं लगे मतलब एक्स एक्सेस एंड बाई एक्सेस नहीं है तो बरल यहाँ पे जो असल चीज है लर्निंग वाली वही है कि जब भी आपके पास पॉइंट आ जाए अभी तो ग्रेड लगा हुआ है वो आपको डायरेक्ट पॉइंट दे देगा फॉर एग्जाम्पल आपको पॉइंट दे दे कुछ भी पॉइंट दे सकते जैसे यहाँ टू फाइव मैंने आपको बताया अब अगर वो आपको कहे जी कि ये पॉइंट इस वेक्टर के थ्रू ट्रांसलेट हुआ है और आप रिजल्टिंग पॉइंट का बताएं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे तो आपने डायरेक्ट ये जो एक्स है इसके साथ लिंक करना है और ये जो वाई है इसके साथ लिंक करना है ठीक है अब देखें टू यूनिट्स था तो आप माइनस थ्री करें तो माइनस हो जाएगा टू माइनस वुड बी वॉट नेगेटिव वन वही आ रहा है हमारे पास एंड फाइव माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास थ्री बिल्कुल आपने इस चीज में एड से प्रैक्ट विथ जो भी इनके साथ क्या उसे कहते हैं साइंस होंगे उसी तरह आपने ऐड सब्ट्रैक्ट कर बात खत्म ठीक है 
सो ये तीसरा बेसिकली यहाँ कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने करना है दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन कोर एज वेल सो अब्दुल रहमान ही आई थिंक सो इट इज इन द क्लास कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करना उन लोगों का बड़ा छोटा सा पोर्शन है इसमें अच्छी बात है सर लाइक पॉइंट स्कोरिंग है राइटिंग नंबर इज अटर एज ए नंबर पेयर हम लोगों ने ये कर लिया था left side pe movement hui the negative 5 and 1 2 3 excellent so it is negative 5 and 3 okay right 3 pq 3 pq so i just have to triple the vector minus 5 3 triple the vector minus 5 3 so whenever you will multiply a vector by a scalar number ye jo scalar constant number ko scalar kehte hain to ye 3 upar se alada multiply hoga and जो बॉटम वाला नंबर से अलग है मल्टीप्लाई करो सो क्या होगा जी माइनस फिफ्टीन एंड नाइन सो द आंसर विल बी नेगेटिव फिफ्टीन एंड ठीक है जब भी पीछे भी कोर में है उसे जी बिल्कुल है कि कोर का क्वेश्चन ठीक है जी थ्री जब कोई स्किले नंबर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ऊपर वाले से अलग मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले से अलग एनी प्रॉब्लम विद एनी no sir okay acha ab addition bhi inka dekh lete hain addition ya is tarah ka kya g plus h so jab bhi addition hogi to aapne upar wala number upar wale ke sath add karna hai niche wala number niche wale ke sath add karna hai that's it theek hai x will add in x and y will add in y so kya banega ji g plus h should be 2 minus 1 yeah minus 1 and 9 Uh, five plus four, so the answer would be what? Minus one and nine. Okay, you can get you use calculator to get uh, a GCSE one. Two minus three will be negative one, and five plus four would be nine. So it's kind of like easy. Okay, negative edge. Negative edge. What does it mean? If I write it as x, I will write it as negative one into edge. So we just have to change the negative sign into edge. So we just have to change the signs. What should be the answer? Three negative four. Three negative four. Okay, Ji. Any problem with anyone? Asani question. It's not too much. Asani. No, sir. Okay. So, बाकियों को भी clear है भाई? किसी को भी मसला? कोई problem है तो मुझे रोके मैं बता दूँगा आपको. No, sir. जी. अब क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास इन द डायग्राम ए इज द पॉइंट सिक्स जीरो वेर इज ए वेर इज ए अच्छा ओके ये पॉइंट है सिक्स जीरो एंड बी इज द पॉइंट जीरो नेगेटिव फोर बी इज द पॉइंट जीरो नेगेटिव फोर यार अब्दुल रहमान तुम वैसे यू कैन लीव द लेक्चर बस ये अब एक्सटेंडेड का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है मैं तुम्हें आज वर्कशीट भेज दूंगा तुम कर लेना ठीक है ओके अच्छा Uh, ये ए हमारे पास है सिक्स जीरो बी हमारे पास है जीरो नेगेटिव फोर ओके ओ ए सी बी इज अ रेक्टेंगल विद एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी ओके एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी सच दैट सी एज इक्वल्स टू ए बी वेर इज सी ए सी ए इज इक्वल्स टू ए डी ओके दिस लेंथ एंड दिस लेंथ दे बोथ आर इक्वल एक्सप्रेस एज कॉलम वैक्टर अच्छा ओके okay, अब सी डी को हमने कॉलम वेक्टर में एग्जिस्ट करवाना है क्या बनेगा कॉलम वेक्टर वेर इज सी डी सी से लेके डी तक जाना फाइंड बी नेगेटिव फोर सो ये डिस्टेंस होगा फोर का जीरो से बी तक जी सो आई नीड टू गो फ्रॉम सी टिल डी आई नो दैट माय दिस लेंथ इज फोर and he said that o a c b is a rectangle o a c b is a rectangle kya hota hai this length and this length should be same and this length and this length should be same 
आप लोगों को पता चले कि ये मेरे पास लेंथ किस तरह आई है फोर और सिक्स ये डिस्टेंस Okay now tell me what is cd this is 4 this is also 4 it is written that ca is equals to ad so ca ka jo distance hoga wo ad ka bhi hoga so total distance c se leke d tak kya translation chal rahi hai negative 6 8 no negative what 6 we are not moving anywhere in x axis it should be 0 लेफ्ट राइट तो लेफ्ट राइट पे कोई मूवमेंट नहीं चल रही इट्स ओनली अपवर्ड मूवमेंट वी आर हैविंग सी से डी ओके सो 0 0 या ठीक है जी सी डी वुड बी 0 एंड 8 क्योंकि सी से लेके डी तक जाना है सो कितना डिस्टेंस हम ट्रैवल करें 8 यूनिट्स एंड इन व्हिच डायरेक्शन अपवर्ड सो इट शुड बी ओनली पॉजिटिव 8 इन द वाई कॉलम ठीक है, है OC thing. OC में क्या बनेगा जी? जी, OC? OC, okay. X-axis का कितना distance travel हो रहा है? And in which direction? जी? ये आप दोबारा समझा सकते हैं पहले वाला जीरो वाला? हाँ, मतलब जो आपके ग्राफ में वो किए हैं ना क्या कहते हैं पॉइंट्स को मुझे समझ नहीं आए क्या आपने कैसे किया ये देखो ना ए ए का पॉइंट 60 लिखा हुआ है तो ए यहां पर है दिस इज माय ओरिजिन सो इसका मतलब है कि ए ने 6 यूनिट्स एक्स एक्सिस में ट्रैवल करना है तो तब जाके ए आएगा सेम इज द केस विद बी ओरिजिन से बी तक जाने का डिस्टेंस है 4 यूनिट्स ये नजर आ रहा है वाई एक्सिस में से 4 यूनिट्स ट्रैवल कर रहा है So six and four. उसके बाद उसने कहा ए सी की लेंथ एंड ए डी की लेंथ बिल्कुल इक्वल है तो अगर फोर इसकी है तो ऊपर ये भी फोर होगी कॉर्डिनेट से मैं पॉइंट डिस्टेंस लेकर आ रहा हूँ ठीक है फिर जीरो एट कैसे आया जीरो एट इस तरह है क्योंकि उसने कहा था कि सी से लेके डी तक का कॉलम वैक्टर निकालो सी से लेके डी तक So, C से D तक मूवमेंट क्या हो रही है लेफ्ट राइट कोई मूवमेंट हो रही है कोई मूवमेंट नहीं हो रही तो जीरो आ गया ऊपर वाला अप डाउन कितनी मूवमेंट हो रही है अप मूवमेंट हो रही है एट यूनिट्स फोर यहां से लेके यहां तक और फिर यहां से लेके यहां ओके नाउ ओ सी वी वर टॉकिंग अबाउट ओ सी सो राइट साइड की तरफ कितना हो रहा है हमारे पास एक्स एक्सेस में पॉजिटिव सिक्स यस सिक्स यूनिट्स And what about in y-axis? Negative four. Negative four. They can see O se lekar ham ge yahan tak. That would be O to A. That is positive six. And from A to C, it is what? Negative four. Because we are going downwards. So negative four likhna pade. Kiya? Okay. okay. Now D to O. यहाँ से here and here ji zara 
लेफ्ट राइट कितनी मूवमेंट है वो देखो ना डी से ओ लेफ्ट कितनी मूवमेंट है आगे पीछे कितना जाना पड़ेगा हमें ओके फाइन जो आंसर देगा ज्यादा तुमने कॉन्सेंट्रेट करना है इसमें मिनाहिल माइनस फोर ऊपर लिखू या नीचे लिखू नीचे नीचे वेरी गुड माइनस फोर माइनस माइनस सिक्स एक्सेलेंट देखिए जी ज्यादा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना देखो डी से पहली बात है मैंने जाना है ओ की तरफ सो आई एम ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस डाउनवर्ड्स विद फोर यूनिट्स सो नीचे मुझे डाउनवर्ड्स है तो नेगेटिव फोर लिखना पड़ेगा अब मैं ए तक पहुंच चुका हूँ मैंने ओ पे जाना है सो ओ ए से ओ तक जाने के लिए सिक्स यूनिट्स डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है लेफ्ट साइड की तरफ सो नेगेटिव सिक्स लिख रहा है ठीक है जी सो नेगेटिव सिक्स एंड नेगेटिव फोर दिस इज हाउ यू एक्चुअली मेक द कॉलम बैक टर्म ठीक है जी सो आई होप थिंग्स आर क्लियर इतना कोई मसला नहीं है सबसे पहले वो देख लेते हम माइनस वन पे थे और कहां तक आए एट तक सो हाउ मच डिस्टेंस वी कवर माइनस वन से एट तक एंड वी आर गोइंग टू द राइट हैंड साइड यही बात हुई ना सो पहली बात तो ये इट इज कंफर्म लाइक पॉजिटिव आएगा सो हाउ मच इज द डिस्टेंस हाउ मच यूनिट्स नो इट्स नाइन माइनस वन वन एंड देन ऑल एट So one plus eight is what nine. Fine. Now the next is one. We are starting from one and ending at seven. So how much distance is one till seven? First, tell me that it is positive or negative. Positive. Positive. We are going upwards. See. A से B में अपवर्ड्स मूवमेंट हो रही है सो पॉजिटिव ओके हाउ मच इज द डिस्टेंस देखिए वन पे ऑलरेडी हम खड़े हुए हैं ना यहाँ पे सो काउंट करें वन से लेके सेवन तक इट शुड बी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ठीक है सो इट्स ओनली सिक्स सी ये अम्ब्रेला सिक्स बनेंगे वन टू थ्री फोर फाइव यूनिट्स बनाने हमने यार ये हमने क्या बना दिया और बैठ वन से लेके सेवन तक हमारे देखें यहाँ पे ये बनेगा टू ये बनेगा थ्री ये बनेगा फोर ये बनेगा फाइव एंड दिस इज सिक्स अब देखें हाउ मच इज द डिस्टेंस वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स आपके पास पॉजिटिव नाइन एंड पॉजिटिव सिक्स You just have to see the points, and you just have to see the distance. How much they are covering. Part समझ में आ गई. The very first one was x, so x was at negative one, and the final point was eight. So negative one से eight तक का कितना distance होगा? Negative one से पहले zero travel किया तो one unit, and zero से eight तक travel किया तो eight units. So total कितने हो जाएंगे? Nine. इसी तरह one से seven तक. वन से सेवन तक का क्या डिस्टेंस होगा सिक्स यूनिट्स ठीक है सो इट बी पॉजिटिव सिक्स एंड पॉजिटिव ओके आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरीथिंग यस ओके विद ऑल ऑफ यू यस सर 
Okay. Okay, now we're coming to the magnitude of the vector. Magnitude of the vector is represented by the size of the vector magnitude. Uh, Look here. If you ask you to find out the magnitude, this is the main uh, symbol. Like, this is the model of bars. This one, the vertical bars. Okay. Or vector is represent with the small letters, bold letters. So if you uh, like see these uh, bars, modulus ki bars, then it means that he's asking you to find out the size of the vector. Size of the vector ka kya matlab hai? Lekin just now I pass a column vector and that is three, four. So three, four ka kya matlab hai? For example, this is my point A and this is my point B. So A, B, a good column vector tha mei pas three, four. So what does this mean? That... Uh, that's for negative three cut it and each other are positive four. So A say Yahataka distance kit now got three units, each other from the genre. So distance is always positive. And what about this line? This should be four units. I have a Cooper X with a Nietzsche by put up here. Yeah, four and negative three. He gets it. Uh, I think so. It's okay. So, A se, humne B ki jane, so we need to move downwards three units. Wo niche aa gaya paas. And we need to go to the right four units. Wo paas aa gaya. Thik hai, four units. Ab, he's asking you to find out A, B, modulus. Modulus ka kya matlab hai? Kya aap size bata hai? Size ka kya matlab hai? Yaha se lekar yaha tak ka distance kitna hai. Thik hai, thik? From this point till this point, what is the distance? So what you have to do? You have to do distance formula which we have taught earlier. The distance formula is the proper one. Now you just have to do this. You just have to take the root value. Pythagoras theorem. I have to do this. What you have x coordinate. Is it square? Kar, or ka square? And then minus three ka square okay, four ka square and then you're having negative three ka square so we should positive yeah i'm gonna show you from where we are getting this far first i'm was mentioning that one they can again right angle triangle though so this thing is called perpendicular, this thing is called base, and this thing is called hypotenuse. Yeh baat na? Perpendicular, base, and hypotenuse. So Pythagoras theorem kya hame kehta hai? If your triangle is right angle triangle, so you can use this equation, hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. So basically, I am interested to find out h here, because h is the distance of AB. Yeh me ne find out karna hai, aur yeh in other words, I am having the magnitude of my vector. Wo h hai basically. So, kya karunga? x square may base ki, ka, ki bhi value dal deta hon yaan pe. Uh, sorry, perpendicular yaan pe. Okay, perpendicular is 3 square. And base would be here. This is 4. So, 4 square. Ab, I need h. So, dono side pe root kar deta hon. Square root. So, h aapke paas a ka. Root of 4 square plus 3 square. Basically, formula direct direct apply h is equal to 4 square plus 3 square. Now, any one of you can tell me, can I get square is a card? No. Why? Why? I don't know why. <laughs> See anyone? Can I cut this square with the root? We have to do this. 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 When you don't have multiplication sign, 
आप इसको नहीं कैंसिल आउट कर सकते स्पेसिफिकलीसिल तभी हो सकता है कि आपके पास होता है फोर प्लस थ्री होल स्क्वायर तब ही दिस थिंग यू कैन कैंसिल आउट इस तरह अगर स्प्लिट हुए में देन यू आर हैविंग अ पॉजिटिव साइन यू कैन नॉट कैंसिल ओके अगर कैंसिल नहीं कर सकते सो हमें क्या करना पड़ेगा हम इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं सो एच विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 25 व्हिच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5 तो माइनस तो इग्नोर हो जाएगा कॉज वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस सो क्या बनेगा जी मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी 5 5 ठीक है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा 5 ठीक है बात समझ में आ गई सो अब इतने बड़े फॉर्मूले को हम हर दफा लेके नहीं चल सकते ये क्वेश्चन आएगा टोटल दो मार्क्स का सो व्हाट वी हैव टू डू जो भी आपके पास कॉलम वेक्टर गिवन होगा लाइक टू वन इफ इट इज गिवन एंड आपके पास वेक्टर है उसने कहा जी द वेक्टर ए स्मॉल लेटर ए इज रिप्रेजेंटेड बाई टू वन फाइंड आउट दिस थिंग सो वॉट यू नीड टू डू आपने स्क्वायर रूट बनाना है सबसे पहले पहले नंबर का स्क्वायर करना है then put a positive in between and then second mere ka square that's it so you will be having 4 plus 1 which is under root 5 ye aapke paas answer aa jayega theek hai what if i am having both of the numbers negative then kya hoga ek koi change aayega answer mein no kyun because when uh, negative numbers are squared they become positive या वेरी गुड देखें जी अब ए हमारे पास आया है तो क्या होगा अंडर रूट नेगेटिव टू स्क्वायर प्लस नेगेटिव वन स्क्वायर माइंड दिस थिंग ये मेन जो इनपुट है वो माइनस टू माइनस वन जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा वो होना चाहिए माइनस को आपने बाय नहीं लिख लेना ठीक है इनपुट का स्क्वायर करना है नाउ व्हाट विल बी द आंसर इट वुड बी फोर माइनस टू स्क्वायर इज पॉजिटिव फोर एंड माइनस वन स्क्वायर इज पॉजिटिव वन So it's having the same distance under root five. Okay, so this is the formula to find out the magnitude. I hope it is like fine with everyone. Do you understand? No, sir. Okay. Fine. Now we are having two questions here. We are having a three four and b c minus six and eight. We need to find out the magnitude of both of them. So it's like Of kind of like easy stuff, but in again, this is a good change. G Arfa, can you help us out? One part, so B B one. Hypotenuse theorem. Mm-hmm. लगाएंगे. क्या करेंगे? हाँ, okay. क्या करेंगे? ये hypotenuse theorem लगाएंगे. अच्छा. जो x है, वो three है और वो क्या कहते हैं? मैं लिखूँ क्या यहाँ पे? Base तो base तो वो होगी ना ये four. हम्म क्या लिखूं और थ्री परपेंडिकुलर हो जाएगा ओके फिर एक दफा बताएं आप और ना स्टोरम था क्या बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी नहीं अब मैंने यही कहा था कि आपने उस पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू नहीं सोचना मैंने आपको डायरेक्ट एक तरीका कार बताया था अच्छा थ्री स्क्वायर हम्म या माइनस प्लस फोर स्क्वायर और वेरी गुड बस ये काम आपने करना सो इट शुड बी 25 एंड दैट इज फाइन ठीक है जी Okay, now uh, D Zara, again, can you help us out with B C? Second part. Beda, up, karwa do chalo. Sir, minus six ka square plus eight ka square under root. Minus six should be in brackets, so it should be thirty-six plus sixty-four, and that is under root hundred. That is a ten. Okay, Ji. So that's it with the magnitude. Okay, now there's a, a question. A point A is translated to the point B by a vector four u and three u. A B का magnitude given है. Find out u. So. Uh, हम लोग ऐसा करेंगे कि हम लोग सेपरेटली इसका जरा मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करते हैं सो वट एवर वी स्टार्ट इट इज लाइक फोर यू स्क्वायर प्लस थ्री यू स्क्वायर ये होगा तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये दैट विल एक्चुअली गिव अस द 
magnitude of a b vector so we already given and that is 12.5 so main yahan pe pehle likh leta hu taki aap logo ko masla na a b ke vector ka magnitude is tarah check kar now the value of a b magnitude is given that is 12.5 so ye aapke paas kya ban jayega 16 u square plus 9 u square ठीक है, so 16 u square plus 9 u square add up हो सकते हैं, that would be 12, 25 u square, तो जगह 12.5, ठीक है, so 12.5 will be equals to, uh, okay, मैं इसको इस तरह लिखता हूँ, 25 5 का square होता है, और u u का square होता है, तो ये total अपना square बाहर दे देंगे, whole square बन जाएगा, so it would be 5 u whole square. अब ये जो स्क्वायर है कैंसिल आउट करेगा अपने रूट को सो so 12.5 u सो so 12.5 ओवर 5 विल बी इक्वल्स टू u ठीक है जी सो so 12.5 ओवर 5 और आप इसे डेसिमल में करना चाहें ठीक है ठीक है जी एनी प्रॉब्लम ओके, ओके, ना फाइंड ए ये तो हम लोग कर लेंगे जल्दी द आंसर इज फाइव ठीक है थ्री एंड फोर का जो स्क्वायर करके निकालना होता है आंसर फाइव आ जाएगा गिवन दैट मॉडल ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट एन वेर एन इज एन इन टीचर फाइंड द वैल्यू ऑफ एन क्या करेंगे जी अंडर रूट बी पहले निकाल लें जल्दी जल्दी से नेगेटिव वन स्क्वायर प्लस सेवन स्क्वायर सो ये बनेगा आपके पास वन प्लस फोर्टी नाइन विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट फिफ्टी ठीक है ओके सो आई एम राइटिंग ऑल ऑफ थिंग्स इन दिस फॉर्मूला अंडर रूट बी इज अंडर रूट फिफ्टी सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज अंडर रूट फिफ्टी ओवर मॉडल सिर्फ ए कितना बनेगा जी फेर इज ए फेर इज ए दैट इज फाइव And the answer should be under root n. Okay. So now the thing is, many is sorry, she's go mold करने एक ऐसी चीज में कि सिर्फ under root के अंदर answer आए. So मैं fifty के prime factors ले लूँ तो मसला तो नहीं है. Two twenty five. Five and square both sides of the equation. Yeah, we can do that also. What if I I'll go with this method? Okay. Two times five square over five under root n. Under root n को लिखने की जरूरत नहीं है आखर में लिखेंगे. Okay, now five square will cancel the square root. मैंने कहा था बीचे मल्टीप्लिकेशन है तो कैंसल आउट कर देगा. So अगर ये कैंसल आउट कर देगा तो five तो अपनी जान छोड़ा के बाहर आ जाएगा. Under root two अंदर ही फंसा रहेगा. यही बात है ना? And we are having five downwards. So five will cancel this five. Our answer is under root two, and that answer should be compared with under root n. So, what will be the value of n? Two. Two. But sir, wasn't it wouldn't be faster if we just square both sides? Yeah, you can do it. You can do it. No problem with that. Because the question is only for one mark. Yeah, I know. I know. Sir. G G. सर हमने इनके प्राइम फैक्टर्स क्यों नहीं है ताकि हम इस चीज पे मोल्ड करें इसको मुझे इसको इस फॉर्मेट पे लेके आना है मुझे एन चाहिए ना तो अंडर रूट फिफ्टी मुझे इस चीज पे नहीं आने देता क्योंकि डिवाइडेड बाय फाइव भी है आप लोग दोबारा ज्वाइन करो मैं तो क्वेश्चन लेता हूँ खत्म हो जाएगी ज्वाइन अगेन
जी अल्फा क्वेश्चन पूछे आप जब पूछे मैं कह रही थी कि अंडर रूट फिफ्टी डिवाइड बाई फाइव अगर कैलकुलेटर पे लिखें तो यही आंसर आ रहा है उस तरह भी कर सकते हैं आंसर कौन सा आ रहा है अंडर रूट फिफ्टी डिवाइड बाई फाइव लिख रहा है तो क्या आंसर आ रहा है अंडर रूट टू बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं बस ये क्वेश्चन था सर जी 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 रेदा सर आपने जब इन्हें कट कर दिया था टू को और अंडर रूट को तो वो टू इंटू फाइव टेन नहीं होगा कहा पे ये जो कट जो स्टेप है तो आपने फाइव अंडर रूट टू बाई फाइव किया है कहाँ किया फाइव हंड्रेड हाँ मैं ये कहते हैं देखो ना अंडर रूट फिफ्टी था ना मेरे पास तो वो स्प्लिट हुआ है टू इंटू फाइव इंटू फाइव ठीक है टू इंटू फाइव इंटू फाइव सो ये हो गया टू इंटू फाइव स्क्वायर फाइव स्क्वायर ने कैंसिल आउट करके अपने आप को बाहर ले आया और वो अंडर रूट टू बन गया ये कभी भी फाइव मल्टीप्लाई नहीं हो सकता टू से क्योंकि वो अंडर रूट टू है और ये फाइव है मतलब वी कैन नॉट से लाइक फाइव टू जैट एंड इट्स फाइव अंडर रूट टू सो नीचे ऑलरेडी फाइव है तो फाइव फाइव से कैंसिल आउट हो गया ठीक है बात समझ में आ गई ये मैंने बहुत लेबोरेटरी की है ये वन मार्क का क्वेश्चन है आपका एक स्टेप में आंसर आ जाना चाहिए एंड यू कैन यूज कैलकुलेटर इन दैट ठीक है जी जरूरी है वी आर वी हैव टू द इक्वल वैक्टर्स ठीक है जी इक्वल वैक्टर्स किस तरह होंगे वो कोई भी वैक्टर्स हो वो इक्वल किस तरह हो सकते हैं जब ये ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करें एक तो पहली बात है उनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए इक्वल लेंथ अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम कहेंगे कि दोनों वैक्टर्स क्या हैं जी बिल्कुल इक्वल हैं आपस में अब नीचे देखिए मैंने दो एग्जाम्पल्स दी हैं एक रेक्टेंगल है ठीक है एंड द सेकेंड वन इज पैरल रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि उसकी ऑपोजिट लेंथ इक्वल होती हैं तो पहली चीज़ तो हमें पता है कि जो अगर ऑपोजिट लेंथ में हम देखें सो पी आर शुड इक्वल टू क्यू एस और तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई करके रेक्टेंगल में अगर इन दो लेंस को देख लूँ मैं इन को और इन दूसरी कंडीशन मैंने ये देखनी है वेदर दे आर पैरल टू ईच अदर और नॉट सो दे आर पैरल रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि ऑपोजिट लेंस की पैरल भी होते हैं टू ईच अदर सो इसका मतलब है कि दीज टू बैक्टर्स विल बी एग्जैक्टली इक्वल सो इफ दिस लेंथ इज रिप्रेजेंटिंग रिप्रेजेंटेड बाय फाइव क्यूब ये वाली लेंथ भी क्या होगी फाइव क्यूब ठीक है, so for the equal vectors you must be like you 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 must the the vectors has to satisfy two condition. One one is they must be of equal length and the second one is they must be parallel to each other. ठीक है, ये दो चीजें बहुत important. अब अगर मैं कहूँ P Q जो दूसरी line है, this line is equal to this line because this is rectangle. And the second one is what? Both of these they are parallel to each other. है ना parallel? तो इसका मतलब है पी क्यू इज टू वे आर एस मस्ट बी टू वे और पी क्यू नहीं से क्यू पी बोलेंगे क्योंकि डायरेक्शन उस तरफ है सो एस आर भी हमारे पास क्या हो जाएगा टू ए करेक्ट नाउ कम टू पैरालेलोग्राम पैरालेलोग्राम में भी हमें पता है ऑपोजिट लेंस दे आर इक्वल एंड दे आर पैरालेल टू ईच अदर सो इफ दिस इज 20 क्यू ए सी बी 20 क्यू हो जाए And if this one B A is five B, C D will be also five B. Both of them they are parallel to each other and they have the same length. ठीक है? So vector तब ही equal करने जब ये दो conditions satisfy करे. ठीक है जी? Fine. अब मैं एक example आपको दिखाता हूँ जिसमें देखें equilateral triangle है. A for example ये जो A B A vector, A B vector इस तरफ है. That is represented by a vector a. ठीक है जी ये जो ए बी की लेंथ है आपके पास वैक्टर स्मॉल ए से रिप्रेजेंट हो रहा है बोल्ड है वो यू थिंक कि ये जो ए बी है ये बी सी के इक्वल होगा कैन आई राइट बी सी एस ए एज वेल वैक्टर ए एनी वन भाई लेंथ तो इक्वल ही है ना नो सर दे नॉट पैरल यस वेरी गुड We need to. I I told you that both of the conditions should satisfy. 
although the length is same, AB is equals to BC, but they are not parallel to each other. So I cannot write AB as BC. Vectors can be So if this is A, this is so, yaad rakhi ga, dono conditions satisfy any chahiye. They must be equal length. They must be of equal length. And they, they, they must be parallel to each other. Yaan parallel nahi ka, isliye ye cheez nahi ho sakta. Thikha ji? Yeah. Ye question mene is me dekha hai. Ab aap mujhe batayin ki aap ka jo P hai, vector P, ye or koon si jaga pe mene likh sakta hoon vector P? AF. Yes. The diagram show reg regular hexagon. See? Mujhe pehle kya dekhna hoga? C, D, ye maay paas P hai. And iske jo dousre wala hai, wo kya hoga maay paas? The second vector. That must be equal in length. To equal in length ka usne ye bata diya. Regular hexagon ko hota hai, jiski saari lengths equal hoti hai. Okay? Regular hexagon. Jiski saari length kya hoti hai? Equal hoti hai. और अब मैंने वेक्टर इक्वल करना है तो इक्वल लेंथ हो गई तो मैंने इस पूरे हेक्सागन में देखना है कि CD के साथ पैरेलल कौन सा होगा दैट इज AF सो AF भी हमारे पास भी व्हाट अबाउट CB CB के पैरेलल uh, मतलब इक्वल वेक्टर कौन सा हो सकता है FE EF EF CB वेक्टर इज इक्वल्स टू व्हिच वेक्टर E C, B, and E, F. They are equal. Okay, so if this is represented by Q, I can represent this as Q as well. Okay, ji, baat samaj mein aagi? To ye equal vector ke sara stahi hai I'm going to the next slide, if everything is fine. Yes, sir. Okay. Now, a big concept, multiplying vector by a scalar, we have studied it, but we will study it with it that we will parallel vectors, which we will use a lot of the diagrams. So, if you are having any vector A, 3, 4, so find 2A, you can easily find 2A. What do you want to do? 3, 4, multiply it. So, multiply it with 2, 3, it will multiply it with 6, so 2, 4, it will multiply it with 8. So, 6, 8 will be my answer. Same is the case with negative 3A. So, 3, 4, it will multiply it with 3, that would be negative 9, and this would be negative 12. So, negative 3 multiply by 3, that would be negative 9, and this would be negative 12. This is a concept that, that, that concept is called parallel vectors. Now, let's go over here. I'll show you all the plot. We have a vector A, 3, 4. Okay? For example, I plot A. I start with any point. This is my starting point. My starting point A. Okay? So, if I plot 3, 4 vector, plot karo, so this will represent x-axis movement and this represent y-axis. So I need to go three units to the, to the right and then four units upwards. One, two, three, four. So this vector A is represented by this line. May I ask you to make a line here? Okay. Okay. Yeah. Last vector. Yeah. Although line middle should not be able to do it, but now I have this option. I will go back. Okay. So I draw a vector A, three, four. Now, I will take, like, make a point here. Okay. I'm taking anywhere the point on the grid, and then I will actually plot this 6, 8 vector. So I'm taking point here, 6, 8 vector. 6 to the right, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is our joint vector. This vector is one side, if I two with 2, look, I multiplied vector with a scalar number. What are you looking at in both of them? What are you like, observing? They both are parallel to each other. 100% parallel. Minus 3A. If you look at this trend, you can see that I am multiplying a vector with a scalar number and then I am plotting a vector. You can see what will happen in it. So, I will start with negative 9 and negative 12. So, negative 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, and 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, okay. So, you will have this. Where is it? 
is the line. Yeah. So it would be like oops, give the denominator pair up. Sorry. Here you go. Now all of the three lines, all of the three lines, they're exactly parallel to each other. All of the three vectors, they are exactly parallel to each other. So what is the condition behind parallel vectors? If you multiply, if you multiply, multiply a vector with a scalar number, with a scalar number, then the resulting vector, the resulting vector, which is the vector, resulting vector, I'm sorry with the thing, vector will be parallel to the parent vector. Be parallel to the parent vector. Jo pas main vector, tha, parent vector. Aur ye proved hai. All of the three lines they are parallel. Because this is my vector A. Tha. A ko mene 2 A se multiply, 2 se multiply kiya, 2 is a scalar number. To ye bana. Now, A and 2A, they are parallel to each other. Aap kehi se bhi se start kare. They will be parallel. Aur ye mene pas tha, minus 3A, ye bhi parallel. Theek hai? So, ye condition hai ki aapne kisi bhi vector ko scalar number se agar multiply kare diya, to wo vector dono kya ho jayenge? The resulting vector and the parent vector, they will be parallel to each other. Theek hai? Ye cheez samaj aagai hai? Any problem with anyone? No, sir. Okay. I'm going to the next slide. Fine. Now we have questions. Ki taraf dekhte, ki kis se hum Ab dekhe, if it is given that the two vectors C and D are parallel, then we can write them as an equation C is equals to KD. Ab, agar for example, usne ka ji, ek vector is C or a vector is D and they are parallel to each other. So, what does that mean? That we can write it format. Pe likh sakte is format pe likhne ka kya matlab hai ki definitely agar ye parallel hai to ye kisi same scalar matlab kisi scalar number se multiply ho rahe hain theek hai parent vector ek hoga aur dusra kisi bhi scalar number se multiply ho raha hai so wo is equation mein exist kar sakte isko explain karne ke liye maine ki yahan pe question rakha hai aap zara dekhen he said that show that pt is parallel to r this is a past paper question आप मैंने उसके खुद यहां पे मार्किंग स्कीम से दोनों के वेक्टर्स लिख लिए थे जो पीचर्स ने पार्ट्स में गए थे आपने कहा ही सेड शो दैट पीटी इज पैरेलल टू आर वी नाउ इफ आई वांट टू शो दैट पीटी इज पैरेलल टू आर वी मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी इस कंडीशन का क्या मतलब मतलब कि पीटी शुड बी इक्वल्स टू के आर वी ये कंडीशन मैंने सेटिस्फाई कर दी अगर ये चीज बन रही है देन इट मींस व्हाट आपके दोनों वेक्टर्स क्या होंगे पैरेलल ठीक है अच्छा इसको बल्कि थोड़ा सा मोल्ड करके आप इस तरह लिख दें pt k यहां पे आप लिख दें pt जो वेक्टर बनेगा ना आपके पास कौन से वाला rv वो बेसिकली होना चाहिए k pt मैं भी प्रूफ करके बताता हूं ज्यादा क्लियर हो जाएगा जरा गोल लीजिए व्हाट इज माय वेक्टर pt pt है मेरे पास a minus 2k और rv मेरे पास क्या है minus b plus 1 over 2a अच्छा ओके नाउ माय अल्टीमेट टारगेट इज दैट आई नीड टू टेक कॉमन फ्रॉम एनी ऑफ देम लाइक pt से मैं कॉमन ले लूं या rv से कॉमन ले लूं कॉमन ऐसे लेना है कि वो दूसरा वेक्टर बन जाए और वो बनेगा क्योंकि मैंने पैरेलल प्रूव कर दिया ठीक है so, अगर मैं जरा और करूं क्या किया जाए जी अगर मैं फर्स्ट वाले pt से 2 कॉमन ले लूं ठीक है सो so, 2 कॉमन लेने का क्या मतलब है इफ आई टुक 2 कॉमन व्हाट विल हैपन इनसाइड a क्या बन जाएगा अगर आपने इस पूरी एक्सप्रेशन से 2 कॉमन ले लिया व्हाट विल हैपन विद a a डिवाइड बाय 2 या एग्जैक्टली a डिवाइड बाय 2 अभी मैं Minus what happens to B? B never two by the idea. So B will be simple B. 
बात समझ में आई है बेसिकली yes, यार बाकियों को भी समझ में आ रही है या एक से ये कॉमन लेने वाली टेक्निक सारों को पता चल गई कॉमन कैसे लिया जाता है Or should I explain this whole thing? I don't understand. Okay, wait. Common लेने वाला नहीं सब समझ आया? You don't understand? Yes. अच्छा. Common लेने से मैं आपको एक चीज बता दूँ तो that would be like more a minus two b. Common लेने का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज आप common लेने से ना तो आपका होता है कि उसी particular number से आप multiply और divide नहीं करते. ठीक है, मैं से कर देता हूं, कर सकता हूं, क्योंकि क्या होता है? One होता है, 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 क्या होता 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 क्या अब जो ऊपर वाला 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 आप रखें, और नीचे करवाएंगे, so, के के साथ आपने ज़्यादा तक ठीक बात? ये बन जाएगा ए बाई टू और ये बन जाएगा बी टू और टू कैंसल आउट हो जाएगा बी आ जाएगा इट मीनस कि आपने टू कॉमन ले लिया अगर आप टू कॉमन लेंगे तो अंदर क्या होगा ये चीज आ जाएगी ये कॉमन वाली स्टैंड है अब कॉमन ले रखी हूं ताकि मैं इस चीज को लेकर आ सकू ना अब आप जरा गौर करें मेरे पास ये पी टी था सो so, क्या मैं लिख सकता हूँ पी टी Can I write PT is equals to two R V? What do you think? This inside vector is equals to what? R V. R V. है ना ये minus P one over two A same है ये कोई मस्ता नहीं है तो PT is equals to two R V. What does this mean? ये मैं इसपे lead कर रहा हूँ. अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो दे बोथ और पैरल रिलेशन मान गया मैंने पीटी से कॉमन लिया सिर्फ एक चीज तो मेरे पास टू आ गया और ये सारा कुछ अब ये जो ये वाला फैक्टर बना है दैट इज अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली हमारे पास बन जाएगा ये आर बी ठीक है सो आपने ध्यान से कॉमन लेना है ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि आपके पास दूसरा वेक्टर जनरेट हो जाए एक दो क्वेश्चन और करते हैं ताकि हो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड ओके नाउ ही सेइंग दैट शो दैट ए आर इज पैरल टू पी बी वेर इज ए आर या ओके सो ए आर मेरे पास फैक्टर है माइनस वन ओवर टू ए प्लस थ्री बाई टू ठीक है जी नाउ आई नीड टू शो इट दैट इट शुड बी पैरल टू पी बी वेर इज पी बी पी बी माई पास आ रहा है जी दैट इज अ फैक्टर आई थिंक दिस इज अगेटिव नेगेटिव वन ओवर थ्री ए प्लस बी अच्छा अब सर आपने गौर करना है भाई उस तर, उस दर से तो मैंने टू कॉमन लिया मुझे क्या पता मैंने टू कॉमन लेना है मैंने थ्री लेना है मैंने फाइव लेना है मैंने टेन लेना है इसलिए आपने मैच करना होगा देखें मैंने ए से ऐसी चीज कॉमन लेनी है कि बी के साथ वन आ जाए दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैंने दरमियान वाली चीज पी बी बनानी है उसके बाद आई नीड टू कन्वर्ट होल बैक्टर इन टू पी बी सो आई नीड टू डू समथिंग आई नीड टू टेक दैट थिंग कॉमन फ्रॉम ए आर ताकि बी मेरा क्या बन जाए वन बन जाए ठीक है सो वन कैसे बना सकता हूँ बी को मैं एक ऐसा करता हूँ कि मैं टू बाई थ्री कॉमन ले ठीक है ए आर से आई एम टेकिंग टू बाई थ्री कॉमन टू बाई थ्री कॉमन किस तरह मुझे पता चला देखें ये थ्री बाई टू है इसको अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा टू बाई थ्री से तो आपके पास नहीं नहीं सॉरी सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करवाना वी नीड टू टेक थ्री बाई टू कॉमन गलत स्टैंड पर जा रहे हैं देखें बहुत यहां से आपने बी के साथ लेना है वन ऐसी चीज लेनी है ऊपर कॉमन कि आपके बी के साथ क्या आ जाए वन तो आप थ्री बाई टू कॉमन लें स्ट्रेट अपन हम लोग पता नहीं होता क्यों इसको कर रहे हैं थ्री बाई टू कॉमन ले लें तो बी के साथ क्या आ जाएगा वन बात खत्म ठीक है मैचिंग करनी है अभी वो चीज हम लोग निकाल रहे हैं कि हमें चीज कॉमन क्या लेनी है सो आई एम टेकिंग थ्री बाई टू कॉमन 
थ्री बाय टू कॉमन ए ओके अब थ्री बाई टू ए आर से कॉमन लें तो इसका क्या फर्क पड़ेगा अंदर अगर थ्री बाई टू दिया रुके मैं आपको इस तरीके से ही करें देखिए थ्री बाई टू कॉमन लेने का क्या मतलब है कि थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू दिस काइंड ऑफ लाइक अ वेरी लेंथी प्रोसेस तो हम लोग जिनको नहीं समझ आ रही उसको इस तरह लिख लेते हैं कि मैं यहाँ लिख देता हूँ माइनस वन बाई टू डिवाइडेड बाय थ्री बाय टू और साथ के वेरिएबल आ जाएगा ठीक है प्लस थ्री बाय टू डिवाइडेड बाय थ्री बाय टू डी यहाँ पे मेरे पास क्या था थ्री बाय टू डिवाइड हो रहा था ना तो वो मैंने अंदर डिवाइड कर दिया यहाँ से थ्री बाई टू हटा दिया जो पिछला प्रोसेस आपको मैंने बताया था ठीक है फ्रैक्शन या या सर हम ए आर में से किसी भी चीज का कॉमन ले सकते हैं किसी भी चीज का कॉमन ले सकते हैं लेकिन ऐसा कॉमन लेना होगा कि आपने अपनी एक्सप्रेशन पी बी में कन्वर्ट करनी होगी अगर मैं दूसरे वर्ड से बताऊं तो किसी भी चीज का कॉमन लेना मुश्किल है आपने वो चीज कॉमन लेनी है कि आपके जो अंदर वाला वैक्टर है वो ये बनना शुरू हो जाए क्योंकि आपने पैरेलल प्रूफ करवाना है ना तो किसी भी चीज को कॉमन नहीं लिया जा सकता ये वैसे बात गलत है सिर्फ वही चीज कॉमन लेंगे आप जो रिक्वायर्ड होगा जो इसे मोल्ड करेगा दूसरे वेक्टर इसीलिए जब आप कॉमन लेने लगेंगे तो आपने किसी भी एक वेरिएबल को देखें बी और बी को मैं कंपेयर करूं मेरे पास यहाँ पे बी क्या है जी इसके साथ थ्री बाई टू लगा हुआ है और इसके साथ क्या है वन लगा हुआ है सो माई अल्टीमेट टारगेट इज टू रिमूव दिस थ्री बाई टू और मैं ऐसी चीज कॉमन लूँ कि यहाँ पे वन आ जाए तो थ्री बाई टू ही मैं कॉमन ले रहा हूँ बस यहाँ से मुझे क्लिक हो जाएगा कि मैंने नंबर कौन से कॉमन लेना है उसके बाद मेरी वर्किंग आ जाएगी सारी आपको कॉमन लेने की टेक्निक बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए डायरेक्ट आंसर आना चाहिए आपके पास टू और टू कॉमनली कट के माइनस वन बाई थ्री ए प्लस Two or two cut kit, three or three cut kit. So we're having B. Now C. What you are? This thing and this thing. The same thing, okay? So it means that I can write A R should be equal to three by two, and I will write down the vector P B. That's it. Now this three by two is a proper scalar number. If the scalar numbers are being multiplied, then they will be parallel to each other. अब अगर खुदा न खासा आपने कोई चीज कॉमन ली है आखिर में आपके पास जो ये वाली ब्रैकेट आ रही है दिस ब्रैकेट इज नॉट इक्वल्स टू द अदर वेक्टर देन इट मींस दैट कि आपने कॉमन गलत ली है या फिर आप कॉमन जो नंबर लेना था वो वाला नहीं लिया सर या ये कैसे मेक श्योर करें कि हम सही कॉमन लें यही तो कह रहे हैं ना जब आप दोनों वेक्टर्स को लिखेंगे ना यू विल राइट बोथ फैक्टर्स लाइक ए आर और बी बी को शो करना है पैरेलल तो मैंने उनमें से किसी भी एक वेरिएबल के कॉफिशेंट को आपने मैच करवा देना देखिए यहाँ पे बी बी था ए को भी करा सकते थे ए को भी करा सकते थे बट ए इज लाइक बिट डिफिकल्ट तो बी मेरे लिए आसान है देखो मैंने ए आर में से क्या कॉमन लू कि बी के साथ वन आ जाए तो थ्री बाई टू सीधा उठा के बाहर निकाल दे so अब अगर थ्री बाई आपको कॉमन लेना डायरेक्टली नहीं आ रहा तो थ्री बाई टू बाहर निकाले बाकी हर टर्म के साथ थ्री बाई डिवाइड कर दो बात खत्म ज़ारा आपको भी क्लियर हुई है बात यस सर ये प्रैक्टिस करने पड़ेंगे क्वेश्चंस काफी ज़्यादा तब जाके बात ओके आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड आई होप बाकी को भी क्लियर है वो बोल नहीं रहे तो अज्यूमिंग दैट एवरीथिंग इज क्लियर विद एवरीवन क्लियर सर फाइन मिनाहिल रिदा यस अच्छा नाउ वी कैन गोइंग टू द कॉम कॉलम वेक्टर जब उसमें हो जाता है फिर से ब्लरी आई एम सॉरी फॉर दैट गिवन दैट दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर्स फाइंड द वैल्यू ऑफ y क्या करेंगे 
कैसे वाई फाइंड आउट कर सकते हैं अगर दो वैक्टर पैरल हो तो कैन आई से दैट दे बोथ आर इक्वल Yes, sir. One is a simplified version of a, of the other. You sure with that? Yes. So you're saying this, sir? You can write two by two negative three is equals to eight over y. So the value of y is negative three straight away. No, no. Mm -hmm. Two by uh, two one by three is a simplified version of eight by y. Uh, two would yeah. be multiplied by four, so would minus three. Yes, exactly. See. The thing is, if two vectors are parallel to each other, we need to go for that particular equation. क्या equation आएगी? ये कुल कब हो सकते हैं? When I multiply it with a scalar number, तो मैं scalar number को क्या suppose कर लेता हूँ? दोनों vector parallel तब parallel तब होंगे जब one vector is multiplied with a scalar number with any scalar number, तो दोनों के vector तब parallel बनेंगे. ठीक है तो ये वाली क्वेश्चन हम करेंगे वन वेक्टर इज इक्वल्स टू के द अदर वेक्टर नाउ आप अपनी कंडीशन कर लें ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है फिर लिंगर ऑन हम कर रहे हैं लेकिन आपकी समझ के लिए क्या होगा 2 इज इक्वल्स टू के 8 सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ के 1 बाय 4 1 बाय 4 ठीक है देखिए 2 इज इक्वल्स टू के 8 अब दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी -3 इज इक्वल्स टू के y Now I know the value of k, so I will substitute it here. So k is equals to one by four and y. Now I need to find out the value of y. Four here, kya hore? Divide. One check, kya hote ka? Multiply. So four is equals to, ah uh, sorry, y is equals to minus. This will be the answer. So whenever you see two vectors and they say that they both are parallel to each other, so you need to write one vector and you need to equate it with. Um, scalar multiple and the other vector. Okay, one thing is I'm bar bar learning. समझ आ गया जी सारे को clear? Yes, sir. Okay, I hope बाकी भी सारे clear हैं कोई मसला नहीं किसी को. Collinear points. Collinear points पे बिल्कुल पहले पहले बात है collinear points होते क्या हैं? Anyone? Two points which lie on the same vector. On the same vector. Or the same same line. Same line. Yeah, these are like three or more than three points which lie on the same line. Okay, three or more than three points which lie on the same line. So, if for example, I have this point, this point, this point, this point, and these three points are on a straight line, which is on a straight line. So these three points A, B, and C, they will be termed as collinear. Okay. So very important part. So if you, if the A S may be both the same. If, if I am a point here, on A either B either or C either. So it's A, B, and C. What do you think? These three points are collinear. No. No. Why? If I draw a straight line, then it can only A, B, or C. स्ट्रेट लाइन लगाऊं तो उसमें तो सिर्फ बी सी आ सकता है एक और स्ट्रेट लाइन लगाऊं उसमें तो सिर्फ ए सी आ सकता है सो तीनों पॉइंट्स तो स्ट्रेट सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाइक कर रहे सो वी विल से दैट दीस थ्री पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर पॉइंट्स ऑल राइट बिकॉज़ दे डोंट लाइ ऑन अ सेम सिंगल स्ट्रेट लाइन ठीक है जी बात समझ में आ गई सो अब कोलिनियर पॉइंट्स की टर्मिनोलॉजी ये है कि हम कैसे प्रूव करेंगे कि कोई दो पॉइंट्स या तीन पॉइंट्स आपस में क्लीनियर हैं कि नहीं देखें यू विल बी हैविंग अ वेक्टर ए बी एंड ए सी यू नीड टू प्रूव दैट वेदर ऑल ऑफ द थ्री पॉइंट्स ए बी एंड सी दे आर क्लीनियर सो क्या करना पड़ेगा आप इसे जरा प्लॉट करें सो ए बी क्या होगा मेरे पास ए बी को प्लॉट करते हैं जरा थ्री फोर सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर Three forward, four out. Four here, yeah, no one, two, three, four. Yeah, okay. So A B is here. I should plot it. Here, 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 here,
and eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight digit. So, what? Finding the map. They can be main scene like they are like linear to each other. Okay, ji, ye meri line thodi galat lag gayi hai. But all of the three points they are collinear to each other. Ab in me trend agar aap dekhe to kya hai? Dekhe three four is equals to k six eight. Ye ho raha hai mere paas. मैंने थ्री के नीचे नाइन क्यों बताऊँ? ठीक है जी, थ्री फोर वेक्टर इज इक्वल्स टू के सिक्स एट, वो ही पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट है। जरा वो बैठना। देखें थ्री फोर को अगर मैं के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ के एस टू, सो ये वेक्टर क्या बन जाएगा? थ्री एं मैंने टू को यहाँ पीछे कॉम में निकाला तो आप देखें टू हाउ मच सा सिक्स थ्री सा सिक्स टू हाउ मच सा फोर जा एट सिक्स फोर जा एट अब इन दो वेक्टर्स को आप देखें दे आर इक्वल ना तो इसका मतलब है यहाँ पे भी ये प्रूव हो रहा है दैट योर वेक्टर ए बी अगर ये कंडीशन आ जाए इस इक्वल्स टू के ए सी सो देन ऑल ऑफ द थ्री पॉइं इसमें बात याद रखिएगा कि जो जिससे पॉइंट स्टार्ट हो रहा है वो सेम होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक मैं अगर लिखूं ए बी इज़ इक्वल्स टू के बी सी। कैन आई सेइ दैट ऑल ऑफ़ द थ्री लाइंस आर कोलिनियर? थ्री पॉइंट्स ए बी इज़ इक्वल्स टू के बी सी। व्हाट डू यू थिंक? बी से सी हमारे पास ये B को छोड़ेंगे exactly opposite लेते हैं ये मैं बस बोलूँ ये वैसे proof हो जाना चाहिए A से B और फिर B से C हम लोग further आगे करें और K का multiple हो रहा हो तो बिल्कुल हो जाना चाहिए एक मिनट I am changing this thing see I am writing C and C C से स्टार्ट करें और A पे जाएं या B पे जाएं। For example, this thing A B C को स्टेप K C B इसमें कोलिनियर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसको देख लेते हैं चीज़ को। It should start with the same letter A B A C मतलब ये इस तरह ट्रेंड चलेगा A B A C अगर मैंने B से स्टार्ट किया तो B A should be equals to B C इस तरह के ट्रेंड होने चाहिए। Their starting point must be same, like C A to C B. In scenario में आप देखें तीन ही पॉइंट्स हैं। One is A, one is B and one is C. ये ट्रेंड और एक तो पैरेलल लाइन में तो आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ये कंपल्शन नहीं है कि आपका पॉइंट फर्स्ट वाला सेम रहे। ठीक है, it is not compulsory that your first point should be same। यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट में ही ह AC ये ट्रेंड चलेंगे मतलब AB is equals to KAC then AB and C they are collinear second हमारे पास क्या था BA is equals to KBC then ट्रेंड ये चलेगा कि हमारे पास AB and C collinear collinear में सिर्फ एक ही डिफरेंस है ठीक है next आपने अगर C से स्टार्ट किया CA is equals to KC B. तो आपके पास क्या आएगा ट्रेंड के ए बी एंड सी दे आर वॉट ये थोड़ा सा जहन रखिएगा इसके क्वेश्चन करते हैं हमें ताकि क्लैरिटी तो कैसे टाइम इतनी जल्दी अच्छा अब जरा ये देखें यहां पर क्या शो दैट एक्स लाइज ऑन ओ एम एक्स लाइज ऑन ओ एम का क्या मतलब है कि O X and M they must be collinear यही बात है O X and M they must be collinear ये थोड़ा सा आगे पीछे हमारे पास आ रहे हैं लेकिन definitely not to the scale की वजह से हमने ये show करवाना है कि X lie कर रहा है O M पे क्या पता ये मैंने आगे पीछे वो कटी की भी होती नहीं है बात इसमें so 
इफ वी वॉन्ट टू प्रूव दैट एक्स लाइज ऑन ओ एम इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है दूसरा दैट ओ एक्स एन एम दे आर वॉट कोलिनियर दे आर कोलिनियर सो कोलिनियर के लिए क्या टर्म होगी किसी एक चीज को मैंने फिक्स करना पड़ेगा सो ओ एक्स शुड बी इक्वल टू के ओ एम अगर मैं ये प्रूफ कर गया तो दे विल बी कोलिनियर देखिए यहां मैंने क्या ट्रेंड यूज किया है एक जो पॉइंट स्टार्टिंग वाला था वो मेरा फिक्स है ओ एक्स एंड ओ एम और इट सो फॉर द कोलिनियर योर फर्स्ट लेटर शुड बी सेम अब जरा आप अगर देखें कि ओ एक्स मेरे पास है टू बाई थ्री बी प्लस वन ओवर टू वन ओवर थ्री ए ओके जी अर्फा विल टेल अस अर्फा मुझे बताओ ओ एक्स से मैं क्या चीज कॉमन लूंगा Tell me what should I take common from O X? In दोनों को गौर करके बताना. Two by three. Very good. Two by three. 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 2 by 3 divided by 2 by 3 b plus 1 by 3 divided by 2 by 3 a. ठीक है आप इसको चेक करते हैं. O x is equals to 2 by 3. ये बनेगा b multiply ओके okay. 3 by 2 हो जाएगा cancel out हो जाएगा plus 1 over 3 multiply by 3 over 2 a. So your three cancel हुआ. So you will be having 2 by 3 b plus 1 by 2 देखें जी ये पूरी चीज सेम होगी सो आई कैन राइट ओ एक्स एज टू बाय थ्री एंड देन ओ एम सो प्रूव हो गया इट मीन्स दैट दिस पॉइंट इज लाइन ऑन द लाइन ओ एम समझ में आ गई बात Yes, sir. Any problem with anyone? Sir, uh, when you were saying that we can't do uh, like A B is equal to B C. Yeah. Uh, K B C. Why? Why is that? For the collinear point, your starting point must be same. Then they can be considered as parallel. Otherwise, it would be they are parallel. Like O X is parallel to O M. But if you want to prove it that they are collinear, then your starting point must be same. You cannot change the starting point. Mm -hmm. If it is O X uh, and X M, those aren't parallel, then right? O X and X M, they can be parallel. But they won't be joined. If the condition, so yeah, they they cannot be collinear. O X, if the condition is like O X is equals to K. Uh, X M, for example, if this condition is like true, then it means that O X is parallel to X M, but they are not collinear. Like O X यहाँ पे बनेगा और X M कुछ इधर बनेगा. They are parallel, but they are not collinear. Okay. If ठीक है जी बाकियों को भी समझ आ गई है बात. माइनस थ्री प्लस टू जो आपके पास कॉलम वैक्टर की एडिशन है वो किस तरह होगी माइनस थ्री प्लस टू एंड फाइव प्लस नेगेटिव फोर ये आपके पास कॉलम वैक्टर इस तरह बनेगा फिर उसके बाद आपके पास क्या आएगा माइनस वन ओवर वन माइनस वन एंड वन सो माइनस वन एंड वन दिस इज वॉट दिशन सेम इज केस ये जो सब्ट्रैक्शन है इसको भी देख लेते हैं सिक्स माइनस वन टू माइनस फाइव सो इट वुड बी फाइव माइनस फाइव माइनस थ्री ये हमारे पास एडिशन जनरल होती है अच्छा अब ए बी सी डी पढ़ेंगे ओके इधर अगर हम देखें स्लाइड का क्या हो सकता ए बी प्लस ओके okay. अच्छा यहाँ पे देखें एडिशन ऑफ वेक्टर को अगर ग्रेड में देखेंगे ना तो अगर मैं वेक्टर ए बी ये लिखना चाहूंगा वेक्टर ए बी क्या 
वेक्टर ए यहां से स्टार्ट हो रहा है हाउ मच गोइंग लेफ्ट द राइट सॉरी थ्री यूनिट्स हाउ मच अबव दैट वुड बी वन यूनिट ठीक है ए से बी जाने के लिए ये काम हो रहा है अब अगर मैं बी से सी कर बी से सी जाने में क्या काम हो रहा है जी यहां से बी है एंड दिस इज सी हाउ मच लेफ्ट दैट इज माइनस टू एंड हाउ मच अबव दैट इज टू यूनिट्स ऊपर की तरफ जा रहे हैं अब जब मैं करूंगा एडिशन ऑफ द वेक्टर ए बी प्लस बी सी ठीक है यहां से गया यहां पे ए बी पहले ए वेक्टर किया और फिर उसके बाद बी सी किया तो मेरे पास क्या आना चाहिए वेक्टर ए से सी ए से बी गया बी से सी इन दोनों को एड अप करूंगा सो द आंसर शुड बी ए सी और इट आंसर क्या आ रहा है अगर ए सी की लाइन ना लगी हुई होती तो ये लाइन मुझे लगानी पड़ती सो ए सी शुड बी द आंसर आपके पास क्या होगा ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल्स टू ए सी ठीक है अब जरा ए बी प्लस बी सी करते हैं होता क्या सो ए बी इज थ्री वन प्लस बी सी इज नेगेटिव टू एंड वो आपके पास आएगा थ्री माइनस टू एंड वन प्लस टू दैट विल बी इक्वल टू वन थ्री ठीक है नाउ वन थ्री ए सी शुड बी इक्वल्स टू वन थ्री देखते हैं जी ए सी का क्या वैक्टर बनेगा अगर देखा जाए ए से सी का वैक्टर जरा निकालें सो ए से सी के जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है वन यूनिट टू द राइट सो वन यूनिट टू द राइट एंड थ्री यूनिट अप ठीक है सो हेंस इट इज प्रूव दैट इफ यू आर एडिंग टू वैक्टर्स एंड देर इज अ कंडीशन देखिए ये जो दरमियान वाला लेटर है ये कॉमन होना चाहिए तो आपका जो एडिशन है वो क्या बनेगा फर्स्ट लेटर एंड योर लास्ट पॉइंट योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड योर लास्ट द फिनिशिंग सो ए सी विल बी दॉर इट सो यू आर एडिंग द वैक्टर ए बी विद बी सी सी तो बोथ ऑफ द लेटर हेयर ये दोनों कॉमन होने चाहिए तो आपके पास आंसर क्या आएगा आखिर में ए सी अगर आपके पास डायग्राम ना भी बनी हुई हो तो आपको ये हंड्रेड परसेंट बताना चाहिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ फॉर एग्जांपल इफ आई राइट पी क्यू वैक्टर पी क्यू प्लस वैक्टर क्यू आर क्या आंसर होना चाहिए आंसर शुड बी पी आर वैक्टर पी आर क्योंकि पी क्यू क्यू और क्यू सेम है तो आपने क्या करना है इनको फर्स्ट पॉइंट विद द लास्ट पॉइंट ये वैक्टर ठीक है जी अब हम चलते हैं आगे यहाँ पर नाउ वी आर हैविंग ए बी सी डी वी आर हैविंग अ पैरालेलोग्राम ए बी वेक्टर गिवन है माइनस फोर टू ए से बी वेक्टर गिवन है माइनस फोर एंड टू बी सी बी गिवन है दैट इज वन एंड फोर ही सेट फाइन बी डी हम लोगों ने क्या फाइन करना है बी डी ये वाला वैक्टर ओके कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है बी डी अगर मैं जी जी बताएं ये पैरेलल नहीं होंगे पैरेलल होंगे बिल्कुल पैरेलल होंगे ए बी शुड बी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी उसके बाद हमारा बी सी है ये पैरेलल होगा इसके साथ अब देखें हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बी डी बी से डी जाना है मतलब हम वेक्टर ऐसे लिखे बी देर इज अटन लेटर प्लस दैट सर्टन लेटर दोनों के लेटर सेम होने चाहिए और आखिर में डी आना चाहिए जो भी हमने एडिशन वेक्टर का तरीके का पढ़ा सो so, कैसे लिख सकते एनी आइडिया वट अबाउट बी टू ए एंड ए टू डी कैन आई गो विद दिस वे And even I can go with B to C and C to D. तब भी आ जाएगा B D. आना चाहिए ना इस तरह B D. Okay. So to find out B D, what I need to do? I need to find B A first. What is my B A? See, this is A B. अगर B A निकालना है, what I need to do? 
reverse the sign, change the sign. If this is negative, this will become positive and this will become negative. Okay. So A, B, if you have so B, you have to You just have to change the signs. Okay. Now, what about A, D? How can you find out A, D? Uh, one, four. One, four. Because B, C, and A, D, they are parallel to each other. So if the vectors are parallel, they will be equal. Equal. One, four. Now, the answer of this vector will be the answer of B, D. So it is 5 and so the vector BD is 5. TKG, clear? Yes, sir. Okay. Now we're having the vector AD. AD61, calculate the modulus of AD. Uh, Any idea? What does this model is called? Magnitude. 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 X plus y square uh, under root. Yeah, under root x square plus y square. So magnitude will be equals to 36 plus 1, that is root of 37. So the answer is root 37. Okay, now it is given AE12. H is the midpoint of AD. Where is H? Here. That is the midpoint of AD. Okay, find EH. EH, we need to find out EH. Where is E? This one, this vector. So to find out this vector, we must need a starting point. Kya hona chahiye? E, hum koi root choose karte hai. Root easy hona chahiye. First, we will go from E to A. Addition of factor chal rahi hai. And A to H. Yehi hoga na E H. E to A and A to H. So, yaha pe lekh lete E H will be equals to E to A and plus A H. Okay. Now, we need these two vectors to find out EH. Do we have EA? Yes, we just um, reverse the signs of AE. Yes, we just have to reverse the sign. So that is negative one and negative one. What about AH? Where is AH? Do we have AH? Any idea about AH? See, he said... Um, no. Yeah, yeah. H is the midpoint of AD. Half of AD. Half of AD. Yeah, half of AD. So the whole vector of AD is 6, 1. So if I half it, it I'll get AH. So what does halving the vector mean? X ko bhi half karne and Y ko bhi half karne hai, the upper niche dona So if I half 6, the answer will be 3. And if I half... Three. One, the answer would be 0 0.5. Mm -hmm. Rida, mm -hmm. Sir, uh, agar hum... Sir, if we A se E and then H, then we can't do this like this, the root. Kis tarah? A? Agar hum A, mm -hmm. E and then H, instead of E se A se H. No, I don't understand. Sir, root ka bata rahe na ki pehle e se a jayenge phir a se h to hum is tarah nahi kar sakte a se e aur phir e se h nahi 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 vector vector jab bhi wo kahega na abhi piche addition mein yehi padhi thi e se h vector chahiye theek hai e se h vector chahiye e se h vector tab bhi aa sakta hai jab root aap starting e se karenge कोई भी रूट आप चूज करें e से स्टार्ट करेंगे और h पे एंटर करना है सॉरी uh, h पे फिनिश करना है सो रूट कैन बी देखो मैं e से h के रूट्स बताता हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी हो यहां से मैं जा रहा हूं e से b फिर b से f फिर f से g फिर g से d 
देन डी टू एच ये एडिशन होती है आपका जो फर्स्ट लेटर है जो लास्ट लेटर है दैट शुड बी द वैक्टर हियर ई एच एंड एडिशन की और क्या पॉसिबल uh, मतलब टर्म है कि ये जो दरमियान वाले लेटर्स हैं ये आपस में सेम होते रहेंगे तब एडिशन जनरेट हो रही है ठीक है सो वेन एवर ही विल आस्क योर वैक्टर यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट अब इससे तुम तुमने रूट डिफाइन करना है E से पहले किसी जगह पे जाओगे A और फिर A से H प्रॉपर रूट होना चाहिए तब जाके वेक्टर बनेगा ठीक है तो रूट लिखो और फिर उसके बाद सारा सॉल्व करना होगा अच्छा एनीवेज माइनस वन प्लस थ्री वुड बी टू एंड इट वुड बी माइनस वन पॉइंट फाइव ई एच ठीक है जी सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ई एच ओके नाउ आई एम रीडिंग द लास्ट वन He said that BF is given and CG is also given. F is the midpoint of BC. F is the midpoint of BC. Where is F? Here. BC ka bilkul midpoint hai. He said find FG. FG find karein. Acha ek minute. Mujhe Rida ab aap FG ka sabse asaan wala root batao. Mujhe FG likhwao sahi tarikhe se root ke saath. FG should be equals to. Kya hona chahiye? सर सर बीई एफ से जी जाना है रिदा ये है एफ ई से जी स्टार्ट एफ से करना पड़ेगा ओ सर ये फिर ई एच वाला हो जाएगा आंसर बोल रहे हाउ कम दिस विल बी ई एच मैंने कहा रूट बताओ एफ से जी मैंने जाना है मैं ये रूट नहीं ऑप्ट कर सकता या तो मैं बस पकड़ूंगा जो इस रूट से जाएगी या मैंने बस कैच करनी है जो इस रूट से जाएगी कौन सी बस एफ पी एफ वॉट बी ये वाला रूट ज्यादा ही सी है यार देखो एक मिनट रहता मैं जा रहा हूं एफ से सी ठीक है और फिर सी से जी पहुंच के अपने आखिरी पॉइंट पे एफ टू सी प्लस सी से जी समझ आई है बात दिस इज द शॉर्टेस्ट इन द इजिएस्ट रूट आप यहां पे हैं इस स्टेशन पे आपने जी तक जाना है यू कैन नॉट गो बाय दिस वे जो डायरेक्ट आंसर है यू कैन ऑप द राइट वन एंड यू कैन ऑप द लेफ्ट वन विच वन इज इजियर फॉर यू फर्स्ट आप इस वाली बस पे बैठे हैं जो सी पे लेके जाएगी आपको सी पे चली गई अब आपने सी से जी पे जाना है ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए सो जिस जिस रूट से जा रही है आपने वो वो ऐड कर देना है बस एफ से सी देन सी से जी ठीक है जी सर ओके अब एफ सी निकालना एफ सी इज ओवर टारगेट जी एनी वन हाउ कैन यू फाइंड एफ सी इट विल बी सेम एज बी एफ Why? Because he said that F is the midpoint. So whatever distance here, B F, का जो distance होगा, that will be equal to F C. And mind this thing, ये जो letters हैं, ये बड़े important हैं. अगर आगे पीछे हो जाएं, तो आपने sign change करने होते हैं. So F C would be equals to one point five and zero. What about C G? That is given. Zero point five minus one point five. Yeah. Okay, G. So one point five plus zero point five. That is two. Zero. Yeah. Minus. So the value of F G will be two negative one point five. Okay. Value of F G would be two negative one point five. First, we will practice question. Get it. That we have clarity. Okay, now he said P Q is given minus two three Q R is given R S is given. He said find P S. ये जो बिल्कुल हमें starting में किया था वो उस तरह का होगा. P S के लिए मुझे start करना पड़ेगा P vector से and then जो मैं आगे vectors use करूँगा that vectors should be same. ठीक है ये जो ये next term आ रही है. So अगर आप देखें P Q given है 
QR given it and RS given it. That's like very simple. What I will use, I will go by PQ, then I should use Q here, and then Q say R. Now maybe R point pe Mujhe S tak jane. Now I should use R here, or pe S. Ye dono, aapke pas terms same hoti shi. PQ, QR, and RS. Okay? So PQ would be negative two, three, plus QR would be one, zero, RS would be one, negative five. Now, minus three plus one plus one, three plus zero minus five. So the answer would be zero and minus two. A answer I don't think so. Yeah. This is the answer. So sometimes he will give you only the column vectors and he will ask you to find out a certain vector. So please make sure whatever you whatever vectors you are using, terms and that should be same. Sir? Yeah. So could you explain how you derive this once more? Sorry? What Could you explain the, this one more? Yeah, the thing is, before we are having the whole diagram thing, na, so we can find out the way. For example, jo FG ka tha, FG ka jo root tha, my pass, we will, we will be having F to C and then C to G. Got it? So how can we, how we, we, we are adding the vectors? We were adding like, jo dermyan wale aapke pass, Point over. That point should be same. Tab aap root define kar sakte. Now here, he said you have to start from P and your ending point should be S. Okay? If he's asking you the vector PS. Now, he give all of these th three things, three, three, uh, three vectors. Now, I need to start from P, so I should write PQ first because there is no other P here. So I need to write PQ first and then I need to go till uh, till S, sorry. So, there is only one possibility. Aapne PQ use karne, then you have to use a vector jo Q say start ho. Kyunke P se Q me ja chuko. I am standing here. So, Q say ab me kahin ja sakta ho. So, I am adding Q with another, this PQ ko add karo, ek or vector se, Q se R chala gaya. Ab, R se mene S ja na. So basically, I need to go from P to S. So from P to Q, then Q to R, and then R to S. That's it. This is what I have written here. Got it. Understood. P, Q, Q, R, and R, S. So then we need to add all of the things. Understood. Yes. Okay. I hope Baki be clear on it. Is it going to be addition of the vectors? Ka? Achha, ab par hum log OB to... Okay, fine. Yeah, OB pehle fine karna padega, pero uske baad ja ke uska magnesium toga. Now, what do you people think? Jab mene apna upar dekha to, I don't have OB. OB vector hi nahi hai, jiska magnesium nikalu. Kaise nikal sakta hon OB? Any idea? In teen vectors for use per set on bus. Very good. O A plus A B. See the middle term, they are same. So that is equal, equivalent to O B. So O A apke pass aiga four three plus A B apke pass aiga eight negative seven. So, yeah, I got 12 and 4. Now, you've got the vector 12, 4. You need to find out OB modulus. Yeah, magnitude to 12 square plus 4 square. So, it would be 144 plus 16, which is equals to 160. I think so. Yeah. So, 160 root is that. Now, what about BC? Uh, Safiya ke 
एक मिनट सफिया आपने नहीं जवाब देना कोई अदर देन सफिया कोई इफ एनीवन मुझे कोई सर ए बी एम ए सी दोबारा बताओ सुना है ए बी एम ए सी नो 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 बी से स्टार्ट करना है मैंने है बी से स्टार्ट करना है आपने ए से स्टार्ट करवाया ए से तो नहीं स्टार्ट कर सकते यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम बी और ये तीन लेटर्स हम्म सर बी ए और ए सी वेरी गुड बी ए और ए सी वेरी गुड बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है बी से स्टार्ट हो रहा है दोनों लेटर्स सेम है और सी आ रहा है देखें ए बी और बी ए ओ ए या ए ओ ये मैं ला सकता हूं मैंने अभी आपको बताया था कि मैंने सिर्फ साइन चेंज करने होते हैं तो वेक्टर्स आ सकते हैं सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ए बी मनाहिल यू आर राइट सिर्फ उसको थोड़ा उल्टा करना था सो बी ए अगर मैं व्हाट व्हाट शुड बी द वेक्टर बी ए रिदा आप बताओ जरा बी ए कैसे आएगा सर माइनस एट और सेवन वेरी माइनस एट और सेवन ठीक है अगर वेक्टर को मैं रिवर्स कर देता हूँ बी ए लिखूंगा तो साइंस चेंज करना पड़ेगा सो माइनस एट एंड सेवन प्लस ए बी ए सी क्या होगा सॉरी माइनस थ्री एंड सिक्स सो इट शुड बी नेगेटिव इलेवन सेवन प्लस सिक्स कितना होता है थर्टीन सो द वैल्यू ऑफ बी सी विल बी नेगेटिव इलेवन एंड ठीक है जी दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व द एडिशन ऑफ फैक्टर्स एनी प्रॉब्लम ओके गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड देन अच्छा अब एलजेब्रिक फैक्टर्स अब हमारे पास ये तो कॉलम फैक्टर्स थे ना पीछे पूरे पूरे हमारे पास आंसर्स आ रहे थे अब हमारे पास फैक्टर्स जो हैं वो कॉलम फैक्टर्स में नहीं होंगे एलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हुए मैं जिस तरह ए बी वैक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है वैक्टर ए से बी सी वैक्टर बी से हो रहा है और सी डी जो है हमारे पास सी से हो रहा है ठीक है सो इनकी एडिशन कैसे होगी फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट ए डी वैक्टर ए डी मुझे फाइंड आउट करके बताए सो ए डी का क्या मतलब है यू नीड टू ऑप दिस रूल सबसे पहले आप ए से बी जाएंगे ए से बी दे From B to C, then from C to D. C से आपने D जाना. Okay. A B is vector represented by what? A. B C is B, and C D is C. So A D will be equals to A plus B plus. This is the answer. What if I ask you to find out A C? What should be the root? Anyone? ए सी कैसे फाइंड आउट हो सकता है ए से सी जाना है यार कितना डर क्यों रहे हो सो फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी सो ए सी ए सी विड बी ए प्लस बी वट इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट डी बी क्या करना चाहिए लेकिन D से B जाते हुए क्या करना पड़ेगा रूट कौन सा ऑप्ट करना पड़ेगा D से C एंड C टू B. नाउ वेक्टर्स जरा ध्यान से लिखिएगा C से D वेक्टर्स C है यस C C D vector C है इसको जब ऑपोजिट करूंगा तो नेगेटिव C होगा एंड देन नेगेटिव B सो D V विल बी इक्वल्स टू नेगेटिव C एंड नेगेटिव B जिस तरह हम कॉलम वेक्टर में साइन चेंज करते थे इस तरह यहां पर भी साइन चेंज करेंगे ठीक है सो दिस इज एलजेब्रिक वेक्टर्स एडिशन ये बहुत ज्यादा यूज होगी आपके पास पेपर्स में ओके सो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें पता चले नाउ इन द डायग्राम A B is equals to 2 B A D 3 A है D F B minus A. This is all like here. 
E is the midpoint of AB and F is the midpoint of DC. Okay. ये जो E AB का midpoint है और F CD का. Express as simply as possible in terms of A and or B. हमने vector E A निकालना. In terms of A or B. ठीक है जी. Where is E A? यहाँ से लेके यहाँ तक E A. So क्या किया जा सकता है मुझे पता है कि E is the midpoint of the whole vector. मेरे पास B A है given. ये देखें. A B given है. So what about B A? Negative two B. Opposite हो जाएगा. ठीक है. Now I know that uh, B A को अगर half कर तो क्या आ जाएगा मेरे पास E A vector. Negative B. Yeah. अगर B A को half कर दूँ, I will get E A and even B E. B E vector भी वही बना पड़ेगा. क्योंकि इसने कहा B A vector E जो है उसका midpoint. So मुझे सिर्फ E A चाहिए. Means उसका half part. So E A should be B A vector over two. So it would be negative two B over two, which is equals to negative. So E A vector का answer होगा negative B. Now come to D C. D C कहाँ पे? D C C. Fine. Uh, he 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 has given me D F. And उसने कहा था कि ये F इसका midpoint है. इस पूरे vector का D C का midpoint क्या है? F. So मेरे पास ये वाला portion है D to F. That is uh, B minus A. तो इसका क्या मतलब है कि C से F भी क्या होगा? B minus A. हाफ का पार्ट उसने दिया हुआ है बी माइनस ए तो एफ सी वुड बी आल्सो बी माइनस ए है ना ये बात सो इफ ही आस्क मी टू फाइंड डी सी मैं रूट क्या ऑप्ट करूंगा डी से एफ प्लस एफ सी नाउ डी एफ इज व्हाट बी माइनस ए एंड एफ सी इज व्हाट बी माइनस ए सो इट शुड बी टू बी माइनस टू ए और उसने कहा था सिंपलेस्ट फॉर्म में करें टू कॉमन ले लें डी माइनस ए सो डी सी शुड बी टू डी माइनस ए ठीक है एनी प्रॉब्लम विद द सेकंड पार्ट विद एनी वन नो सर ओके नाउ ई एफ वेर इज ई एफ सिया E to F. Now, what should be the root? I can go from upside as well, and I can go from the downside as well. So it depends. I have A D, which is three A, and I have E A also. E A, I have taken away. That is negative B. D F B, I have. So I am going. I am opting the uh, this the down part. So I am writing E A. Its root. First, let's write. E A should be sorry. E F. It's not E A. E F का रूट आ जाएगा E to A plus A to D plus D to F ठीक है जी E to A plus A to D and plus D to F now E A it should be negative B plus A D it should be Three A. It's given already provided in the question, and D to F is also given. B minus. अब इसे solve करते हैं जी. B तो cancel out हो जाएगा minus B से. और A minus uh, plus three A would be. So E F factor should be equals to two. ठीक है जी. Any problem? Sir. Yeah. Sir, for part B. Uh... Both the points are collinear, right? Which one? Part D. Part B. Uh huh. Both the points are collinear, right? Yeah, we are having one point collinear, F. So yeah. D and C aren't collinear. D and C. Yeah, you can see that this D F C they are collinear point. Yeah. What What is the problem? I was just um, thinking about the ratios as well. Mm -hmm. 
So what we can write uh, in terms of it ratios? Yes. So what should be the answer? Um, I, I was just thinking about it. I didn't try solving it like that. It is collinear. Just try to solve that. See what should, what, what answer did you, did you get? What was the formula basically for the linear thing? It should be uh, df is equal to x dc. df is equal to k dc. Yes, k dc. So b minus a should be equals to the whole thing. You both lump out like a snag, your dc, but if I find it, you already know that this is the midpoint, but you can easily find out the value by the factors uh, by this ratio as well. But it's not recommended. So it will still be two, right? Yeah. Yeah. Exactly. Yeah. Okay. Yeah. 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 BC would be equals to B2E plus E2F plus F2C. So BE would be what? It is negative B. What do people think? Very fast to BE tiny, mean a negative B castle area. Because AB is 2B and uh, half of AB is B. And yes. since we're going in the opposite direction, it will be negative B. Yes, exactly. See, this EA, EA is equals to BE. Because E is the midpoint. Got it? E is the midpoint. So, BA ko agar half karunga, to jo mere pas yahan pe value hai ki, wo yahan pe bhi aani shahi. So, this is the value of 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 the So again, minus P plus P will cancel out and uh, A will be my final answer. So B, C will be equals to A. B, C will be equals to A. So this is how you need to add up all of the factors and you have to roots define your own roots. Midpoints will be very involved. Okay? Or is kilava ratios involved karega woke up to connect karni abi ratios. Yeah, the cheese a clear and kissiko be messed up. Yes, sir. Here. Okay. Yes. Give uh, me uh, isometric paper. Can I pass? I think we'll write each of the vectors C, D, and E in terms of A, B. Abkipas vector is C, D, Jijo. Uh, black letters ke saath hai. Aapne in vectors ko in terms of A, B likhna hai. Aap ko vector hai A and you're having the vector B. G. Kaise mene join kar sakta hoon? Pehle C ko dekhte hai. How can I join A, B to get C? Me A ko yahan pe bana deta hoon. C. This is A. Ye vector A hai na. Isometric paper hai to ye length saari same, same hoongi. And then I connect with B like this. So what is the value of C? C a should, plus B. Yes, C should be equals to A plus B. Okay, now E. E ke liye agar, uh, I'm starting from here. So uh, B mere paas upar jata wa is tarah. Agar isi koi mein niche leke raun to negative B ho jai ka. Agar for example, me ye wali line laga raun. Upwards direction is B. And what about this direction? Negative B. Negative Okay, and then I will connect it with A. Plus A. So, 
here. T will be equals to what? Negative B plus A. I'll start from this point and end at this point. All right. What about D? 3A. 3A. Very good. They can D ko kaise connect kar sakta hu? A in terms of A. Ye first A aagaya mere paas chota sa. Ye second A aagaya chota sa. Aur ye third A aagaya chota sa. So D will be equals to 3A. Thik hai ji, samaj aagai? Yes, sir. What about the rest of the students? Understood? They all are like silent people. I don't know. Yeah, the board that she's coming to Ariana because she's moving. Yeah, I'm sure make that up. Anyways, going to the next one. I'm going to go to the problem of the devil ask. Okay, this is the past paper question. The diagram show point O and C and the vector P and Q. Given that O A is 2P, O kaha pe hai ji? O A is 2P. Okay, A hai hi nahi hai pas. Mark and label the point A on the diagram. Okay, fine. So, O yahan par hai. Aapne A mark karne according to this vector. So, it should be equals to 2P. Ek P yahan par aage hai. So, next P kaha pe hoga maare paas? It should be like this. Ek or P's ke saath add karna pade. So, where should be the point of A? Here? Yes. Thik hai? P ke saath ek or P add ke. Kukhe 2P tha maare paas. Now, OB is equal to P minus 2Q. OB. Now, B is marked. P is coming to my pass. Minus 2Q. This means that P is attached to Q, but Q is attached to Q's direction. Minus 2Q. And we have to attach another Q here. So, P minus 2Q. Okay. Now, what is P minus 2Q? So, point B is also labeled. Express OC in terms of PQ. OC in terms of PQ. Okay. Ye Q ho maay paas aare hai. Koi Q ho maayat kerte hai ismei. Dekhe hai hum C tak pohunch sakte hai. E humare paas is tarah. Okay. Mene O se C jana hai. So it should be 2 Q. And then P upar ki taraf ja raha hai. Neeche ki taraf hume leke aana pade ga. So it should be neg. So yesterday we did addition of factors. आज जो है वो हमारे पास इसी की क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं. Okay. In the figure, the various line segments represents factors. Find in the figure. In the fit of directed line segments, directed line segments कोई vectors सब लोग actually represent करें। दो किस्म की line segment होती हैं। एक general line segment एक होता है directed। directed में ये होता है कि proper आपको direction specify होती है, ठीक है? For example, if मैं A B लिख रहा हूँ इसके ऊपर ये लिख रहा हूँ तो ये vector represent करें। So it means that A is my starting point and B is my ending. This is called directed line segment. Okay, uh, find in the figure directed line segment equal to the following. AE plus EC. A se E plus E se, sorry, E se C. So, kya banegi ji? What should be the final answer? A, C. Okay, D, B plus B, E. Yahi si nazar aare, common agar ho to kya hoga? A, D, D, B plus B, C. What should be the final answer? What should be the final answer? The first letter and the last letter. That should be A, C. Okay? Here we can see A, D plus D, B. Here D is B. And then we will go to C. Here we go to C. So, my ending point here, starting point here. Okay. Now, part D would be what? CB plus BE plus EA plus AD. What will this be? 
स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट क्यों बीच में सारी चीजें कॉमन आ रही सो सी डी विल बी द आंसर ठीक है तो ये कल हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था तो इस इस रिवीजन होगी आई होप एवरी एवरीवन इस क्लियर विद दिस थिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है यस सर अच्छा जी अब हम आते हैं अपने असल टास्क के बीच जहाँ पे कल भी हमने ओ टी मेरे पास है जी थ्री ओ पी ओके वेर इज ओ टी ये जो ओ से लेके टी तक का वेक्टर है ये रिप्रेजेंट हो रहा है थ्री ओ पी से ओ पी वेक्टर ये देखो यहाँ गिवन है क्या है वेक्टर वेक्टर पी से रिप्रेजेंट हो रहा है स्मॉल पी सो ओ से लेके टी टी का वेक्टर क्या होगा थ्री पी ठीक है द होल ओ टी इन टर्म्स ऑफ वैक्टर विल बी थ्री ठीक है 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 जी जो 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 इसका क्या मतलब है कि अगर पी क्यू वैक्टर क्यू से रिप्रेजेंट हो रहा है तो ये भी क्या होगा क्यू से आर ठीक है जी Anything else? The rest of the things are given. Okay, now we are coming to the question. Express as simply as possible in terms of P and Q. O R. Okay. O R. We need to find out. Where is O R? O C R. Yeah. Root define. Can O C R? Which way can we go? In which we have a vector given. What should we do? पी प्लस टू क्यू पी प्लस टू क्यू ओके रूट डिफाइन होगा ओ से पी पहले जाएंगे एंड देन वी विल गो फ्रॉम पी टू आर ओके डायरेक्ट पी से आर में लिख रहा हूँ लेकिन इसको अगर आप थोड़ा जरा डिटेल में डिफाइन करें सो ओ से पी जाऊंगा फिर पी से क्यू जाऊंगा एंड देन इन द वेरी लास्ट आई गो फ्रॉम क्यू टू आर ठीक है जी अब इसके वैक्टर्स लिखते हैं What about OP? That is a vector P. What about PQ? That is a vector Q. What about QR? That is a vector Q. So OR will be equals to P plus two. Okay, that should be the answer. Okay, now RT now. Where is RT? The whole thing. R C T. Fine. R C T का root क्या होना चाहिए? I should go from uh, R to P. R से P चला जाता हूँ और P से T चला जाता हूँ. Yeah, I can opt R to O and O to T. ये ज़्यादा बेहतर है. ये vectors given है मेरे पास. R से O जाऊँगा. Then from O to T. जो vector given होगा ना आपके पास वो root आप opt करें. O R मैंने find out किया है तो what about R O? Negative हो जाएगा vector. So negative P, negative two Q, ठीक है R O आ जाएगा क्योंकि opposite बनेगा. What about O T? O T given था. निकाल लिया था मैंने O T that is three P. So the vector R T will be equals to two uh, P minus two. As simple as possible, two P minus two. Any problem in R T? Anyone? If you even go from R to P and P to T by doing negative two Q plus two P. Yeah, negative two Q plus two P. That's the same thing. So yeah. it would be correct mm -hmm. as well. Yeah, that's both of the uh, roots are correct. G F R. इसमें आपने आर ओ की वैल्यू कहा से दी है कौन सी वैल्यू सर आर ओ ये देखो ना यहाँ ओ आर निकाला हुआ था फर्स्ट में ओ आर निकाल लिया था ना तो उसको ऑपोजिट करके लिख दिया ओके सर 
Okay. Now, uh, Sufia, I think your name is very much problem. It is, it is Safia or Sufia? Sir, Sufia. Sufia, okay, Sufia. Fine. Your WhatsApp name is your name. I don't know the pronunciation is different. Okay, Safia, the, uh, you were talking about minus 2Q plus 2P. That is also correct. 100% correct. This route is also like, okay, no problem in that. Okay, sir. Achha, ek or cheez yaan mein batau. Uh, o se P, 3P tha. Thik hai? Uska ye part humare pas P ban rahe. So I can easily find out PT. Thik hai? PT ka vector hoga 2P. Ye bhi saare dekh lehen, kyunki ye bhi आगे अक्सर यूटिलाइज हो रहा होता है टोटल वेक्टर था 3p जिसका ये पार्ट p है तो रिमेनिंग कितना रह जाएगा 3p में से p माइनस करें तो 2p रह जाएगा ठीक है सो so ये भी चीज आनी चाहिए ओके नाउ पार्ट c qs व्हेयर इज qs हियर ओके हाउ कैन यू फाइंड qs क्या रूट होना चाहिए जो जिसमें वेक्टर गिवन भी है देखिए यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन है क्यू एस को फाइंड आउट करेंगे सी दिस क्यू एस के लिए मुझे क्यू से आर और आर से एस जाना पड़ेगा क्यू एस शुड बी इक्वल्स टू क्यू आर प्लस आर एस ना क्यू आर एस गिवन दैट इज क्यू कोई मसला ही नहीं है आर एस मुझे नहीं गिवन था आर एस की यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है आर एस इज इक्वल्स टू वन बाय सिक्स आर टी One by six R T. I got the value of R T here. Does it matter? So, is me kya hoga? R S ho jayega one by six two P minus Q. ठीक है मैंने R T की जगह उसकी वैल्यू डाल दी. So two ones are two three times. So it would be one by three P minus Q. ठीक है और P minus Q over three. ज़्यादा बेहतर देख रहे हैं. So R S will be equals to. Uh, P minus Q over ठीक है ये क्लियर होगी है बात आर एस वाली सारों को थ्री क्यू प्लस पी माइनस में एल सी एम ले रहा हूँ ठीक है सोच दी टू क्यू प्लस पी ओवर थ्री दिस विल बी द आंसर क्यू एस एनी प्रॉब्लम Okay, now the second part. He said that write down the value of QS over Q O R. QS over O R. Okay, so what is QS? QS is two Q plus P over three over O R. O R कहाँ पे जी मेरे पास ये O R यहाँ निकाला था. P plus two Q. ठीक है? Yeah. So for uh, QS, the answer is P. P by three plus two Q by three, right? Yeah, yeah, exactly. Split the cubic. अच्छा ये अब जो ये वाला मेरे पास step है ना इसको मैं इधर कर रहा हूँ जरा वो नीचे का मैं color change कर देता हूँ ताकि हम जरा थोड़ा different कर सकें। इस step को मैं मैं I am solving the second part. Q S को मैं जरा थोड़ा simplify करने के लिए लिख रहा हूँ। Wait. I have to write. Here it should be p plus two q. Upper ki value mein p plus two q likh raha hu. Okay, divided by three. Or yahan likh raha hu divided by p plus two q. Is it okay for everyone? Maine ye jo puri bracket hai, iski jagah divide ka symbol dal diya. Now I'll change it to multiplication. To reciprocate ho jayega. Any problem till this step? Is it going mustard? Now P plus two Q and P plus two Q, I can cancel them out. So the answer would be one by three. Okay, Ji. Any problem?
Okay. I'm going to the next one if you're not having any problem. Oh. The problem of P plus 2Q since the, they're the same in the numerator on one fraction and the mm -hmm. denominator of the uh, other, you're going to get cancelled out in two. Yeah, exactly. When he will ask you to write down the value of QS over QR, over OR, basically he's, he, he, he's asking about the ratios. So the ratios, most of the time, it is in numerical values. So do not split up. Like you were talking about 2Q over P plus P by 3. That will make things more complicated. Okay. okay. So just change into a division sign and they will cancel out. All of the vector will like, they will be eliminated and the rest you will get only numbers. So it's one over three. Okay. Okay. So going to the next one. Now concept of ratios. Now, how do you use vectors in ratios? He's saying that you have a vector at QW and a vector at WE. Now, he gave you the ratio that QW ratio WE is 3 ratio 1. Okay? And you ha you're having the value WE. You have a ratio given at WE. So, what about QW? How can you find QW if the ratios are given? So, एक तो डायरेक्ट चीज है कि आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि आपके आपसे गलती ना हो देखें QW मैंने फाइंड आउट करना है रेशियो का मतलब होता है फ्रैक्शन में लिख सकते हैं WE का वेक्टर है A is equal to 3 over 1 आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें सो so, QW will be equals to what 3A सो व्हाट अबाउट QW ये किस वेक्टर से रिप्रेजेंट होगा 3A Got it? So if the ratios are given, aap value substitute value substitute value value substitute vector ki value hai, us vector ki value substitute karein, fraction mein convert karein, aap ke paas unknown vector aaj. Hai? Any yes, problem? Sir. This is like the simplest thing. Usko fraction mein karein, aap ke paas aaj. Okay. Now uh, A B C you have in the vector A B. What about vector B C? Again, 5 ratio 1. Hai. So you just need to substitute AB. That is B over BC should be equals to 5 over 1. So BC, yeah, chale, B, ko bhi kar lete. B times 1 over 5 should be equals to BC. So what about BC? BC should be B by 5. five uh, 1 by 5B. Yeah. Okay. 1 over 5 times B. So this is how you need to find out the vectors. All. If you got both of, both of these things, like all from A to C, so you can even find out the vector AC now. That is AB plus BC. Sorry, BC. So you just need to add both of them. You will get the values. Fine. Any problem? No, sir. Baki bhi theek hai sare. Okay, now QW ratio WE is equal to 3 ratio 1. Or we have a vector here, QE. Okay, now the, this QE is not the part of this formula, but we have to use the concept of ratios. What does this mean? If we have a vector vector, all of the length, it means that QW is the length of the whole length. Third part out of how many parts? Four parts. Mr. Jo third part hai, wo mara QW ke paas. Ratio ka kya hota hai? Ki hum log kaise ratio find out karte the? Hum kaise the distribute? Distribute. Me thoda sa ek zara recap kara do. Aapke paas koi bhi amount of sixty dollars in the ratio three ratio one, for example. So, we have to do a fraction. But what is the fraction? If you have to have a first one, you pass three shares. So, the total shares are 3 plus 1. That is 4. So, if you have to have a pass, that would be 3 by 4 times 60. So, he, he will get that share. What about the second share? 
that should be one by four times six ठीक है तो अब इस फॉर्मूले को आपने इस तरीके से देखना है इफ यू आर हैविंग द होल लेंथ एंड ही आस्क यू टू फाइंड आउट द पार्ट ऑफ इट यू नीड टू सी कितने पार्ट हैं इसमें अब क्यू डब्ल्यू कितने कितना पार्ट था देखें क्यू डब्ल्यू इज रिलेटेड विद थ्री सो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी थ्री बाय फोर ऑफ द टोटल वैक्टर विच इज क्यू एंड वॉट अबाउट डब्ल्यू ई वन बाय फोर ऑफ द टोटल वैक्टर दैट इज क्यू ठीक है सो थ्री बाय फोर क्यू ई आपके पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी एंड वन बाय फोर ए प्लस बी समझ आ गई सो so, अगर पूरी लेंथ है तो ये वाली चीज चलेगी और अगर पार्ट्स में कोई चीज दिए हुए तो आप फ्रैक्शन करके फाइंड आउट कर एनी प्रॉब्लम ये सेकंड वाला पार्ट भी मैं करता हूँ सॉल्व करा ठीक है ताकि ज्यादा ज्यादा क्लैरिटी हो जाए अभी पास पेपर्स के क्वेश्चंस हम इसमें दो करेंगे ना तो हमें तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा ओके नाउ सी ही गिव यू लाइक द फुल वेक्टर ए सी पूरा ए से लेके सी तक फाइन सो अगर ए से लेके सी तक गिवन है इफ आई वांट टू फाइंड आउट ए बी क्या फ्रैक्शन बनेगी ए बी की फाइव ओवर फाइव आर सिक्स यस फाइव आउट ऑफ सिक्स सो फाइव प्लस वन सिक्स होता है वो टोटल नंबर आ जाएगा नीचे और उससे आपने पूरे टोटल फैक्टर को मल्टीप्लाई कर बी माइनस वन ओवर टू ए वट अबाउट बी सी शुड बी वन ओवर सिक्स बी माइनस वन ओवर टू ए ठीक है सो दिस इज हाउ यू नीड टू फाइंड आउट द फैक्टर इफ यूर है होल फैक्टर एंड यू नीड पार्ट ऑफ इट You need to see कि 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 कितने parts में वो divide हुआ है, ठीक है? This is important. So I hope things are clear. कोई मसला नहीं है बाकियों को. Any issue, any problem, you can ask the question. Sir. Okay. Uh, when we multiply one by six or five by six with the vector AC, we need to multiply B minus two and A with that number, right? B minus what? When we multiply one by six with um the entire vector AC, so it's going to be B by six minus um one by twelve, A by six. You're asking about uh. This multiplication. Yes. Yeah. Afterwards, you can multiply. Okay. Okay. Now we'll see this question. Now in the diagram, B, C, E, and A, C, D are straight lines. A, B vector is given. A, B is given by two A. And B C is given by three B. Uh, B C is given by three B. ये याद रखना कि ये ये वाला वेक्टर है इसने बहुत पॉइंटर आके जाके लगाया हुआ है. The point C divides A D into in the ratio two ratio one. Point C जो है वो A D को पूरा डिवाइड करे. A से D को डिवाइड करे. Two ratio one means ये वाला पार्ट क्या होगा? Two by three. और ये वाला पार्ट क्या होगा? One by three. Fine. सी डी से पार्ट होगा हमारे पास वन बाय थर्ड एंड दिस वुड बी टू बाय थर्ड ऑफ द होल वैक्टर ए डी और इट ओके एंड डिवाइड बी ई इन द रेशो थ्री रेशो वन सो बी ई को ये पॉइंट सी डिवाइड करे थ्री रेशो वन में सो इट शुड बी थ्री बाय सॉरी सॉरी थ्री रेशो वन या थ्री बाय फोर ये वाला पार्ट बी सी वाला होगा थ्री बाय फोर ऑफ द होल बी ई एंड वट अबाउट दिस One by four of the whole B E. Express in terms of A and B the vectors A C. Okay. A C vector के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? I need to find out the value of A D. मेरे पास A D given है? Do I have A D? A B 
A B given the OS name. We can do A B plus B C. A B plus B C. No, that is not. Yeah, I can go with that method. But if we want vectors, ke jana chahe, do we have A D? Is there any information regarding mm -hmm. A D? No, no. Yeah. No. We have been provided with A B and B C only. Okay. So vector is K ratios get through the Jaini sector. Question to Kafai that you many things are which is in the camp. Anyways, A C we can easily find out from A to B and B to C. So A B plus B C that should be equivalent to 2 A plus 3 B. So this is the answer A C. Okay, what about C D? C D. We, we are having no other vector. So we will use uh, C, D, and C, D. We don't have that vectors. So now we have to go to the ratios. Okay. Now you know that the value of A, C is 2A plus 3B. Vectors that are written, A, C, ratio, C, D should be equals to what? Where did it the point C divided the uh, AD into 2 ratio 1. So it should be 2 ratio 1. Yaar, ye baaki sare samaj aari hai ya mein sirf vaisi hi book kar raha hu. I don't know, you people are getting it. Itne khamosh bethe hoote ho. Mujhe bada dar lag raha hoote hai ke shayad mein apne aap ko hi padha raha hoon yaan pe. AC ki value hai 2A plus 3B. Dekho, teen methods chal rahe hai side by side. Ratios ka fraction bhi chal sakta hai. Ratios ka formula bhi chal sakta hai aur direct addition bhi chal sakti hai. Abhi AC ki value ratio se nahi nikal sakti thi because I know I, I was not having AD value. So mujhe addition ke thun jana pada. Ab AC jo sorry CD mene nikal na hai. Wo formula maa apply nahi ho raha. Jo ye one by third wala tha. So mene ratios dik di hai because I know that I got the value of AC here. So me AC yaan put kar dunga 2A plus 3B over CD should be equals to 2 over 1. Cross multiply karayin CD ki value nikaal lenge. CD will be equals to 2A plus 3B over 2. Thik hai ji? So we got the value of CD that is 2A plus 3B over 2. Is it fine with everyone? Yes, sir. Sir, ek par fixed thing karenge. Apni ratio se kis time kiye? Dekho, usne kaha hai na the point C divide AD. Yahan ye wali statement maine pakdi hai. Usne kaha jo point C hai aapke pas, wo AD ko divide kar raha hai two ratio one mein. Matlab A se C ye wali cheez. A se C ratio CD. Ye puri line divide ho rahi hai do hisso mein. Or kis ratio se divide ho rahi hai two ratio one se? ये क्वेश्चन मैंने लिख ली ये क्यों लिखी क्योंकि मेरे पास ए सी आ चुका है अगर मेरे पास ए सी आ चुका है तो आई कैन इजीली फाइंड आउट सी डी सिंपल सो ए सी की जगह ए सी की वैल्यू पुट की डिवाइड बाय सी डी किया दिस इज 2 ओवर 1 सी डी आ गया ओके सर अच्छा अब आते हैं जी सी ई पे अब मेरे पास सी डी भी आया हुआ है ए सी भी आ चुका है वेयर इज सी ई सी ई इज दैट पार्ट कैसे निकालेंगे जी सी ई बी दैट इज बी द आंसर इज बी या या सो कैसे निकाला जा सकता है भाई एनी वन अदर देन सफिया सी ई निकालना है मैंने अभी मैंने यही मेथड यहां पे किया है नो आइडिया देखिए ही सेड दैट दैट सी एक्चुअली बी से ई e में जो सी डिवाइड कर रहा है आपके पास यहां देखिए द पॉइंट सी कहां गया ये पॉइंट सी डिवाइड्स बी ई इन द रेशियो 3 रेशियो 1 सो क्या करूंगा बी सी Ratio C E should be equals to what? Three ratio one. Yeah, yeah, yeah. 
नाउ बी सी की क्या वैल्यू है बी सी इज गिवन थ्री बी लिखा हुआ है यहाँ पे कहा गया बी सी इज केयर थ्री बी सी ई हमने निकालना है ये एज इट इज रहेगा इसी को थ्री रेशो वन सो थ्री बी ओवर सी ई शुड बी इक्वल्स टू थ्री ओवर वन आप क्या करेंगे थ्री बी ओवर थ्री इज इक्वल्स टू सी ई ये भी बहुत हम डिटेल में करेंगे डायरेक्ट डायरेक्ट आपके पास आंसर्स आपको पता होना चाहिए क्या किस तरह से ठीक है सो सी ई आपके पास क्या आ जाएगा बी गॉर इट यही मेथड मैंने ये यूज किया था और यही वाला मेथड सीई के लिए भी यूज किया ओके नाउ व्हाट अबाउट ईडी टू ए प्लस बी ओवर टू टू ए प्लस बी ओवर टू ईडी कैसे निकाला जा सकता है वी गॉट द वैल्यू ऑफ सीई हमारा ईडी का रूट क्या बनेगा देखें ईडी का रूट बनना चाहिए ई से सी प्लस सी से डी यही है और ये दोनों फैक्टर्स गिवन है सी डी भी है मेरे पास और सी ई गिवन है इसको सिर्फ ऑपोजिट करना है सो माइनस बी प्लस सी डी क्या होगा टू ए प्लस थ्री बी ओवर टू सो शुड बी नेगेटिव टू बी प्लस टू ए प्लस थ्री बी ओवर टू सो ये बनना चाहिए b प्लस टू ए ओवर टू दिस शुड बी द आंसर और यू कैन राइट इन एक्सपेक्टेड फॉर्म इट शुड बी ए प्लस बी बाई टू दोनों आंसर करेक्ट है कोई मसला नहीं है ठीक है जी दिस इज द वैल्यू ऑफ ई डी एनी प्रॉब्लम नो सर ये एक क्वेश्चन वैसे पूरे वेक्टर्स की ना एसेंस बना देगा जो रेशियोज के साथ होते बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें वैसे ये आज प्रैक्टिस कीजिएगा आप लाजमी ठीक है जी आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट लाइफ ओके फाइन जी अब हमारे पास है जी ए बी सी डी से पैरेलेलोग्राम अच्छा पैरेलेलोग्राम बहुत ज्यादा यूज होगा वेक्टर में इसमें याद रखना कि ऑपोजिट लेंथ हमारे पास इक्वल होती है ठीक है पैरेलल होंगी तो इसको भी मैं टू पी कंसिडर कर सकूंगा बी सी शुड बी आल्सो थ्री क्यू ये याद रखिएगा ना एक्स इज अ पॉइंट ऑन बी सी एक्स पॉइंट है बी सी में जो डिवाइड कर रहे हैं मतलब रेशोज के तो उसने पूरी पूरी इक्वेशन लिखी है ए बी इज इक्वल टू टू पी वेर इज वो गिवेन है ओके जी ए डी भी गिवेन है Find in terms of P and Q, AC. Where is AC? That is very simple. AC का root होगा A से B plus B to C. So what is AB? Two P. What is BC? Three Q. ठीक है जी. So we got one mark here straight away. Now AX, A till X. What should be the root? A to B plus B to X. Now we need to find out the value of dx. To find out dx, हमने ये रेशो जरा गौर से देखना ठीक है क्या रेशो है जी बी एक्स की टू बन रही है और इसकी क्या है एक्स सी की वन क्या फ्रैक्शन बनेगी टू बाय थ्री एंड वन बाय थ्री एडिशन करके थ्री आ रहे हैं ना टू प्लस वन फुल वैक्टर गे बने थ्री क्यू तो उसके साथ मल्टीप्लाई कर दू थ्री क्यू थ्री थ्री कैंसिल सो बी एक्स की वैल्यू क्या आएगी टू क्यू और एक्स सी एक्स सी की वैल्यू क्या आएगी क्यू ठीक है सो नाउ ए बी मेरे पास आ जाएगा टू पी एंड वट अबाउट बी एक्स दर इज टू क्यू सो टू पी प्लस क्यू वन मार्क आपके पास यहां पर Now x d, x d का क्या बनेगा जी? Where is x d? X से लेके d तक जाना है. So the root should be x c plus c d. X c already we find out it's q. Q. Plus c d should be negative two. Minus two p. Yes. 
So the answer would be Q negative two. Yeah. Okay. Okay, Any problem? Does anyone? No, sir. Okay. Now he has given the vector O A. Hamare pas A hai. Or O B. Hamare pas B hai. G is the point on O B. Uh, on A B. Sorry. Uska hamare pas ratio is given. Hai. Fine. H is the midpoint of BC. Where is H? Ye bilkul midpoint hai. And this is the one, two, three, four, five, six. This is regular hexagon. Okay. Regular hexagon. Express as simply as possible in terms of A, B, uh, the vector A and B. Humne A, B find for it. Okay. So A, B, kya hoga ji? Where is A, B? A, B ka kya root ho sakta hai? A to O. Negative. Yeah, and O to B. So what should be the answer? A say O I got negative A plus B. Okay. Now F B. Where is F? F say B tak jana. So kya liya ja sakta hai? Just me my best values given me. F to A and then A to B. 2 into minus a plus b. Okay. This root is like clear to everyone f to a and then a to b. Now I told you that this is a regular hexagon. Parallel vectors ye o, b or f, a parallel ho sakte? Parallel hai na? And length be equal hai? So this should also be B. Yaad rakhye. Ye equal vectors ho jangge do. Okay. So now D plus B minus A. So that should be 2B. 2B should be the answer. Is it clear to everyone? Yaan pe thodi si usne trick use ki hai. Ki usne F A ki value D nahi hai. हम लोगों ने खुद देखना है कि पैरेलल वेक्टर हो और इक्वल हो लेंथ में इक्वल हो सो बोथ ऑफ द वेक्टर्स विल बी इक्वल सो द आंसर इज टू बी माइनस ए द आंसर इज टू बी माइनस ए एग्जैक्टली मैं टू बी क्यों लिखा हुआ है सर टू बी माइनस ए ठीक है ओके ओ जी ओ जी का क्या वेक्टर बन सकता है ओ टू ए एंड देन ए टू जी रूट बनाएगा हमारे पास ओ टू ए एंड देन ए टू जी ओके ओ से ए तो मेरे पास है दैट वेक्टर इज गिवेन दैट इज ए और ए जी निकालना पड़ेगा नाउ टू फाइंड आउट ए जी वी आर हैविंग द होल ए बी अब पूरा वेक्टर है ए बी सो ए जी का क्या फ्रैक्शन बनेगी One over four of the whole A B. A B क्या था मेरे पास? Minus A plus B. ठीक है ठीक. Now A A G की जगह मैं लिखूँगा B minus A over four. ठीक है positive पहले लिखते हैं. So अगर इसे simplify करूँ तो it should be four A plus B minus A four. So मेरे पास आ जाएगा three A Plus B over the answer. That is a vector O G. Okay, O G. So, we have looked the O G. Pe. O G. Our O G. Now O H. What about O H? O H. Ka root. Our pass. Ona chahiye. O to B. यहाँ पे कर लेते हैं ओ एच शुड बी इक्वल्स टू ओ टू बी प्लस बी टू एच ठीक है अच्छा यहाँ पे भी थोड़ी सी ट्रिक है जरा जैम रखिएगा ये जो वेक्टर ए है दैट इज पैरल एंड इक्वल्स टू सी बी सो सी बी का पूरा वेक्टर क्या आ जाएगा ए 
और उसने कहा था कि एच इज द मिड पॉइंट सो वट शुड बी दैल्यू ऑफ एच बी ए बाई टू ठीक है इफ द होल इज ए एंड एच इज द मिड पॉइंट सो क्या रिजल्टेंट आ जाएगा हमारे पास ए बाई टू ओके ना ओ बी इज ऑलरेडी गिवेन दैट इज बी वट अबाउट बी एच क्या रूट होना चाहिए फ्रॉम जी टू बी जी एच विल बी इक्वल्स टू G to B plus B to H. ठीक है सो जी बी इज नॉट गिवेन वो हम लोग उसी ये रेशो इस पहले से तरीके से कर लेंगे आई नो दैट आपका जो जी बी है दैट इज थ्री पार्ट सो थ्री बाय फोर ऑफ द होल वैक्टर दैट इज नेगेटिव ए प्लस बी ठीक है सो थ्री बाय फोर माइनस ए प्लस बी और बी एच आपके पास आ जाएगा ए बाय इसको आप सिंप्लीफाई कर सो इट शुड बी थ्री सॉरी नेगेटिव थ्री ए प्लस थ्री बी प्लस टू ए ओवर फोर सो द आंसर द फाइनल आंसर शुड बी नेगेटिव ए प्लस थ्री बी Over four. That is the answer of G H. ठीक है जी. Is it clear to everyone? So for the addition of factors, including the ratios, some of them are very detailed. My question came here, Valu. Now, किसी भी type का question जो ratios के साथ लें को या एडिशन ऑफ फैक्टर्स के साथ लिंक को आप लोग इजीली कर सकते हैं ठीक है अस्सलाम वालेकुम ओके सो सम ऑफ द क्वेश्चंस वर रिमेनिंग वो का सम लोग कंप्लीट करते हैं और फैक्टर्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर स्टैंडर्ड कोर्स ओके सो दिस इज द क्वेश्चन दिस केम लास्ट ईयर मे जून में जो हमारा पेपर्स हुए थे उसमें उसने ये वैक्टर्स क्वेश्चन दिया पेपर टू में ही सेड दैट द वैक्टर ओ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड द वैक्टर ओ बी इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई ओ डी वैक्टर गिवन है वो थ्री बाय सेवन एक्स प्लस फोर बाय सेवन बाई ही सेड कैलकुलेट द रेशो ए डी रेशो डी बी ओके वी नीड टू फाइंड आउट द रेशो ए डी रेशो डी बी और यहाँ पे उसके प्रॉपर रेशोज के अकॉर्डिंगली डी बी अब तो हम लोगों ने रेशोज फाइंड कर लिया ओके सो टू फाइंड आउट द रेशोज में ए डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ और डी बी की निकाल लेता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने नहीं दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन कि रेशोज कैसे निकालते हैं आप ठीक है तो सबसे पहले जो चीज़ इन्वॉल्व हो रही है वो निकालते हैं सो ए डी वैक्टर This vector is represented by अगर इसका रूट बनाऊँ तो ए से ओ ओ से डी ठीक है ना ए से ओ एंड ओ से डी सो ए से ओ प्लस ओ से डी ए ओ इज वॉट नेगेटिव एक्स प्लस ओ से डी इट्स गिवन यर सो थ्री बाय सेवन एक्स प्लस फोर बाय सेवन बाय सो ये हो जाएगा इसे आप एल सी के सारा करेंगे तो ये बनेगा फोर सेवन वन जो सेवन माइनस सेवन प्लस थ्री सो इट वुड बी नेगेटिव फोर एक्स ओवर सेवन प्लस फोर ओवर सेवन वाई ठीक है जी सो वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए डी ना कम टू डी बी डी बी का क्या रूट बनेगा डी बी शुड बी इक्वल्स टू डी ओ प्लस ओ बी ठीक है जी so d से o would be the opposite of this one so negative थ्री by सेवन x negative फोर by सेवन और plus ob ob is y 
सो स्ट्रेट अवे वाई लिखेंगे ठीक है नाउ माइनस थ्री बाय सेवन एक्स और ये आपके पास हो जाएगा सेवन वन जो सेवन तो थ्री बाय सेवन वाई ठीक है जी सो नाउ वी गोट ए डी एंड डी बी अब अगर आप गो करें मैंने नंबर्स यहाँ लिखने हैं मैं ए डी से ना ये जो यहाँ पे है इससे मैं कॉमन ले लेता हूँ फोर बाय सेवन इन दोनों से फोर बाय सेवन कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ रह जाएगा नेगेटिव एक्स प्लस वाई और इन दोनों में से थ्री बाय सेवन कॉमन ले लेता हूँ ये हो जाएगा नेगेटिव एक्स प्लस वाई ठीक है जी दिस इज माई डी बी एंड दिस इज माई ए डी नाउ टू फाइंड आउट द रेशो आप क्या करें ए डी रेशो डी बी दैट शुड बी इक्वल टू ए बी की ए डी की जगह उसकी वैल्यू डालें फोर बाय सेवन माइनस एक्स प्लस वाई रेशो थ्री बाय सेवन माइनस एक्स प्लस वाई अब रेशो का मतलब होता है डिविजन फ्रैक्शन की फॉर्मेट पे आ जाता है तो मैं राइट हैंड साइड पे जरा फ्रैक्शन की फॉर्मेट पे लिख रहा हूँ फोर बाय सेवन माइनस एक्स प्लस वाई ओवर थ्री बाय सेवन माइनस एक्स प्लस वाई सो वी विल कैंसिल वी कैन कैंसिल दीज टू बिकॉज बिल्कुल सेम है और इवन सेवन सेवन के साथ भी कैंसिल आउट होगा लेकिन वो मैं आपको बता देता हूँ फोर बाय सेवन डिवाइडेड बाई थ्री बाय सेवन इज लेफ्ट फोर बाय सेवन टाइम्स सेवन बाय थ्री रेसिप्रोकेट हो जाएगा सेवन विल कैंसिल दिस सेवन सो वी विल बी लेफ्ट विथ फोर बाय थ्री ओके ना फोर बाय थ्री इज अवर रेशो सो इन टर्म्स ऑफ रेशो इफ आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दैन इट शुड बी फोर रेशो थ्री ठीक है फोर रेशो थ्री दिस इज नॉट सी सो so, जब भी वो आपको कहेगा कि यू हैव टू फाइंड आउट द रेशोज द वेरी फर्स्ट थिंग इज योर रेशोज मस्ट बी द नंबर्स ओके नंबर्स निकालने के लिए आपको कॉमन ऐसा लेना पड़ेगा कि जो आपके पास वैक्टर्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाए जिस तरह यहाँ मैंने कॉमन निकाला फोर बाय सेवन थ्री बाय सेवन तो मेरे पास माइनस एक्स प्लस वाई ऊपर भी आ गया और माइनस एक्स प्लस वाई नीचे भी आ गया तो वो मैं कैंसिल आउट कर दूंगा तो आई विल बी लेफ्ट विद फोर बाय सेवन डिवाइड बाई थ्री बाय सेवन तो इसको भी जब सॉल्व किया तो आई विल बी लेफ्ट विद ओनली फोर डिवाइडेड बाय थ्री सो दैट इज इक्वल इन टू फोर रेशियो थ्री ठीक है एनी प्रॉब्लम ओके या दिस वाज द लास्ट वन पोजीशन वेक्टर्स पोजीशन वेक्टर्स वो वेक्टर होता है जो ओरिजिन से स्टार्ट ठीक है फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पॉइंट एट सॉरी ए है तो अगर वो मुझे कहे फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए तो इन अदर वर्ड्स मैंने फाइंड क्या करना है ओ से ए ओके अगर वो मुझे कहेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए फाइंड करें सो आई नीड टू फाइंड द वैक्टर ओ टिल ए सो क्या होगा पोजिशन वैक्टर थ्री यूनिट फॉरवर्ड एंड टू यूनिट अपवर्ड्स सो इट शुड बी थ्री टू कॉलम वैक्टर आएगा इससे ठीक है एंड दैट ओ ए इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वैक्टर ए ठीक है स्मॉल लेटर से ए का वैक्टर हो जाएगा थ्री फाइन समझ आ गई तो पोजिशन वैक्टर इन टर्म्स ऑफ वैक्टर हमारे पास वो वैक्टर होगा जो हमेशा ऑरिजिन से स्टार्ट सो वेन एवर यू विल फाइंड एनी लाइक फॉर एग्जाम्पल If he asks you that, find the position vector of point M, and find the position vector of point N. So it means that you need to start from the origin. And even ये जो numbers आपके पास आ रहे हैं three two, ये coordinates piece के होंगे. So position vector and the coordinates of the point they like uh, similar to each other. ठीक है? So ये भी याद रखिएगा. If you're having the coordinates, और वो कह रहे हैं what is the position vector? तो आपने कोऑर्डिनेट्स को ही स्ट्रेट अवे कॉलम वेक्टर में लिख कॉलम वेक्टर के फॉर्मेट में लिख देना ठीक है सो ओरिजिन से ये स्टार्ट होता है और क्या उसे कहते हैं 
कोऑर्डिनेट्स का भी सिलसिला आप लोगों को मैंने बता दिया कि इवन अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो दैट इज इक्वल इनटू द कॉलम वेक्टर ऑफ दैट ओके नाउ वी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज 3 2 इट्स गिवन इट्स 3 2 एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज -2 एंड 4 फाइंड द वेक्टर 2 ए बी ओके सबसे पहले अगर मैं ए बी का रूट डिफाइन करूं टू बी तो बाद में करेंगे ए बी का रूट डिफाइन करूं सो so, मेरे पास जो ये वेक्टर है इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ओ ए के साथ क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ओ बी के साथ ठीक है सो नाउ ए बी शुड बी इक्वल्स टू अगर इन दोनों वेक्टर्स को मैं चलाऊँ तो मुझे ए से स्टार्ट करना होगा ए ओ प्लस ओ बी ठीक है जी दिस इज द वे ऑफ एडिंग वैक्टर्स अगर आपको ये स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और ये एंडिंग चाहिए ओके ना ए ओ के लिए मेरे पास ओ ए गिवन है सो अगर इसको ऑपोजिट करूंगा तो वेक्टर के साइंस चेंज हो जाएंगे नेगेटिव थ्री नेगेटिव टू प्लस ओ बी विल बी ओ बी स्ट्रेट अवे आएगा ठीक है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी नेगेटिव टू एंड फोर बिकॉज डायरेक्शन इज सेम ना उसको एडअप करें तो माइनस थ्री माइनस टू माइनस टू प्लस फोर That will be equal into minus five. ठीक है, so this is the vector A B. इस तरीके से हम लोगों ने find out करना है. इसने यहाँ पे कहा two A B find करें तो आपको two A B के लिए you just need to multiply two on both sides. ये हमारे पास आ जाएगा negative ten over four. जब भी कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होता है वेक्टर के साथ तो दोनों से ठीक है सो टू नेगेटिव फाइव नेगेटिव टेन एंड टू टू जब फोर दिस इज ओवर फाइनल आंसर एनी प्रॉब्लम विद एनीवन ओके Nice. Talking about the coordinates again, I told you if A is the point negative one, negative two, and B is the point five six, find A B modulus. Mean modulus ko kya matlab hai? Ki he is asking for the magnitude. Now for the magnitude, I need A B vector. So A ke coordinates given hai, I can easily make the column vector O A that is negative one and negative two, and column vector B would be Sorry, uh, position vector that your column vector will be. That would be five six. Now for A B root, what will be? A C O plus O C B. Okay, sir. Now A to O, I need to change the sign. One two plus five six. So it would be six eight. So the vector A B is represented by six eight. Now I need the modulus. So for the magnitude, you have to square root of me six plus square plus eight plus square. That would be thirty six plus sixty four. That would be hundred. The answer will be ten. So the magnitude of A B will be. So, जो उसकी कोऑर्डिनेट्स की मैं बात कर रहा था वो इस तरीके से अप्लाई है ठीक है जी नाउ वी हैव द स्ट्रेट पास पेपर क्वेश्चन ओ इज द ओरिजिन एंड दिस इज द पैरेलोग्राम ओ ए बी सी सी पी इज इक्वल्स टू पी बी इसका क्या मतलब है पी इज द मिड पॉइंट एंड ए क्यू और क्यू बी बी वेर इज ए क्यू A Q Q is the midpoint of A B. Now uh, O A B given and O C B given. I find in terms of A and C in their simplest form P Q. We need. Where is P Q? P Q is here. So P Q. If I make root, what will it become? P C B plus B C Q. These two vectors I need. Okay. सो so, अभी अगर जनरल देखूं तो दोनों मेरे पास नहीं है लेकिन चूंकि ये पैरेलोग्राम है सो ओ ए जो वेक्टर होगा वो सी बी वेक्टर भी होगा ठीक है तो सी बी वेक्टर इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय ए 
इक्वल वैक्टर्स होंगे पैरल भी हैं और साइड्स भी इक्वल हैं सो अगर सी बी ए है तो पी बी वुड बी ए बाई टू क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट सो पी से लेके बी तक ए बाई टू होगा और सी से लेके पी तक भी ए बाई टू होगा हाफ कर दिया हमने वैक्टर सो पी बी तो मेरे पास आ गया ए बाई टू ना वट अबाउट बी क्यू बी क्यू के वैक्टर को हम जरा इससे रिलेट करते हैं ओ सी है जी हमारे पास सी तो सी ए बी बी सी होगा ठीक है वट अबाउट क्यू बी क्यू बी वुड बी सी बाई टू मुझे क्या चाहिए बी क्यू सो क्या करूंगा माइनस कर दूंगा सर माइनस सी बाई टू ठीक है क्योंकि क्यू वॉज द मेड पॉइंट यह आ जाएगा माइनस सी बाई टू सो द आंसर वुड बी ए माइनस सी ओवर टू और ये यही हमारे पास आंसर आ चुका है दिस इज द आंसर Any problem with anyone? Sir, ये फिर से explain कर सकते हैं आप मुझे सुना तो कि देखो parallelogram में opposite lengths equal होती हैं और parallel भी होती हैं. So O से A vector C B के equal होगा वो A vector बनाएं. ठीक है? अब P चूंकि mid point है तो अगर total A है तो ये part भी A by two बनेगा और next part भी A by two बनेगा. तभी जाके टोटल ए बन सकता है सेम इज द केस सी यहाँ पे था पूरी लेंथ यहाँ की भी पूरी लेंथ में सी लूंगा लेकिन आ, उसने हमारा कंसर्न है बी से क्यू फाइंड आउट करने का so, अगर पूरी लेंथ ए से बी सी है तो क्यू से बी क्या होगी क्यू से बी वुड बी हाफ ऑफ सी सी बाई टू अब बी से क्यू हमें चाहिए तो Q से B अगर C बाई टू है तो B से Q वुड बी नेगेटिव C बाई टू तो मुझे P Q वेक्टर का जो रूट मिला था वो P B प्लस B Q मिला था P B की वैल्यू A बाई टू है और B Q की वैल्यू C बाई टू बस ये आपस में लिखी तब से ओके सर ओके नाउ द पार्ट B इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ M वेर M इज द मिड पॉइंट ऑफ B Q ओके, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ एम सबसे पहले हमारे जहन में आना चाहिए कि ओ एम मैंने फाइंड आउट करना है ठीक है सो ओ एम का रूट में अगर बनाऊं तो ओ एम का रूट में नीचे वाली साइड से अगर चलता हूं तो ओ टू ए देन ए टू क्यू ठीक है देन क्यू टू एम ठीक है ये तीन वेक्टर्स मिलके ओ एम बनाएंगे देखिए सबसे पहले मैं ओ से ए गया फिर ए से क्यू गया और क्यू से एम गया तो ओ एम आ जाएगा इस तरह ओके वट एवर वैक्टर्स वी आर हाइडिंग वी आर हैविंग मैं उनको लिख रहा हूँ ओ से ए था वेक्टर ए ए से क्यू था हमारे पास वेक्टर सी बाई टू ठीक है हाफ ऑफ सी सी बाई टू क्यू से एम वैक्टर के लिए मुझे थोड़ी वर्किंग करनी पड़ेगी देखें मेरे पास वेक्टर है पी क्यू है ना टोटल वेक्टर पी क्यू और एम इसका मिड पॉइंट है तो अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो मेरे पास एम क्यू आ जाएगा ठीक है इफ आई नीड ओनली एम क्यू सो आई नीड टू हाफ द वेक्टर ए बाई टू माइनस सी बाई टू तो हाफ करूंगा तो ये हो जाएगा ए बाय फोर माइनस सी बाय फोर ठीक है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इधर ए बाय फोर या सी बाय फोर लिखने में तो आप सीधा सीधा लिखते हैं वन ओवर टू हाफ करने ए बाय टू माइनस सी बाय टू ये हमारे पास वेक्टर बनेगा एम क्यू हमें चाहिए क्यू एम तो इसका मतलब है कि मुझे साइन ऑपोजिट करने पड़ेंगे सो मैं सीधा सीधा यहाँ प्लस की जगह लगाता हूँ माइनस और लिख देता हूं वन ओवर टू ए बाय टू माइनस सी बाय टू ठीक है जी यहां तक किसी को कोई मसला ओके नाउ ए प्लस सी बाय टू ये वन ओवर टू दोनों से मल्टीप्लाई होगा सो इट वुड बी ए बाय फोर प्लस सी बाय फोर माइनस द साइन तो दोनों के साइन चेंज करेगा 
आप इसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें ए ये बनेगा फोर माइनस वन सो इट बी थ्री बाय फोर ए और ये बनेगा सी बाय टू और ये फोर हो जाएगा तो टू टू प्लस वन दैट इज और ये बनेगा फोर बाय इन दोनों को आप साथ लेके इनका एलसीएम ले लें ए और माइनस ए बाय फोर यू विल गेट थ्री बाय फोर एंड इन दोनों का एलसीएम ले लें यू विल गेट थ्री बाय फोर सी ठीक है जी सो ओ एम विल बी इक्वल टू थ्री बाय फोर ए प्लस सी एनी प्रॉब्लम ऑल गुड ओके Fine. In the diagram, O, A, B, and O, E, D are straight lines. O is the origin. A is the midpoint of O, B. A जो है वो midpoint है और E भी जो है वो midpoint है किसका? A, C का. ठीक है जी. Vectors given हैं. Find in terms of A and B in its simplest form. हमें A, B चाहिए. Okay. So A, B का अगर मैं यहाँ पे solve कर लूँ. ए बी का अगर मैं रूट बनाऊं तो क्या बनेगा जो गिवन वैक्टर्स के अकॉर्डिंगली है सबसे पहले मैं ए से सी जाऊंगा और फिर सी से बी जाऊंगा ठीक है ए बी का वेक्टर बनेगा मेरे पास ए से सी होता है ए और सी से बी मेरे पास होता है बी सो ए बी वेक्टर बन गया ए प्लस बी ठीक है जी दिस इज माई आंसर नाउ आई नीड टू फाइंड आउट ओ ई So, o, e का अगर मैं रूट बनाऊं ठीक है ओ ई का मैंने रूट बना दिया ओ ए प्लस ए तो ओ ए मेरे पास नहीं है गिवन बट आई नो दैट ए इज द मिड पॉइंट और ए बी का वेक्टर है ए प्लस बी तो ये भी ए प्लस बी होगा ठीक है हाफ ऑफ द वेक्टर इज गिवन ए प्लस बी सो ए इज ऑल्सो द मिड पॉइंट तो ये वाला वेक्टर भी क्या होगा ए प्लस बी ठीक है सो ओ ए आ गया हमारे पास ए प्लस बी वट अबाउट ए ई भी मेरे पास मिड पॉइंट था अब ये टोटल वेक्टर ए है तो व्हाट अबाउट ए ई हाफ ऑफ ए ठीक है सो ए ई मेरे पास आ जाएगा हाफ ऑफ ए अब इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये बनेगा थ्री बाई टू ए प्लस बी ओ ई वेक्टर मेरे पास आ गया थ्री बाई टू ए प्लस बी यहां तक किसी को कोई मसला है तो बताए ये कैसे आया? करके। आप ये नंबर आ जाएगा और साथ सिर्फ ए लगा लीजिएगा ओके सर। ठीक है एलसीएम लिया जाता है इनका वन ए प्लस ए बाई टू तो वो थ्री बाई टू आएगा ओके सो नाउ द पोजिशन वैक्टर ऑफ डी This is kind of like a tricky and इसी वजह से मैंने आज का जो है ना लेक्चर रखा था अब जरा आप गौर कीजिएगा अगर पोजिशन वैक्टर ऑफ डी है तो उसका क्या मतलब है आई नीड टू फाइंड ओ डी आई नीड टू फाइंड वैक्टर ओ डी यही बात है पोजिशन वैक्टर ऑफ डी का उसका अगर मैं रूट डिफाइन करूँ तो मैं जाऊँगा ओ से बी प्लस बी से डी Now the problem is कि मेरे पास जो O से B है ये वैक्टर तो गिवेन है मतलब डबल ऑफ दिस थिंग ए प्लस बी एंड ए प्लस बी बट आई डोंट है वैल्यू ऑफ बी डी और कोई मुझे ये भी नहीं इंफॉर्मेशन दी कि D मिड पॉइंट है 
या क्या रेशोज हैं इधर के यहाँ पे मैं स्टक स्टक हो जाऊंगा कि मेरा ये रूट मुझे टोटल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा ये सिर्फ ओ बी की वैल्यू दे रहा है डी बी मेरे लिए निकालना नामुमकिन है ठीक है तो मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ जरा चेंज करूंगा दो तीन चीजों को इन्वॉल्व करके मैं जाके डी बी की वैल्यू निकाल सकूँ ठीक है और इवन ओ डी की भी वैल्यू में डिफरेंट की इनपुट कर आप अगर ओ डी को मैं ये लिखूँ तो मुझे बताइएगा कि मैंने कोई चीज गलत तो नहीं लिखी और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो बताइए ओ डी टैन बी इक्वल टू के ओ ई के जो है मेरे पास स्केलर नंबर किसी को अगर इस इक्वेशन से कोई ऑब्जेक्शन है तो बताए ये इक्वेशन इसलिए लिखी क्योंकि ओ ई एंड डी को लीनियर पॉइंट थे सर के 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 एक नंबर है स्केलर नंबर जो मैं मल्टीप्लाई कर ये याद हम जब फॉर्मूला पढ़ते थे पैरल लाइंस का और कोलिनियर पॉइंट्स का तो हम उसके साथ एक नंबर मल्टीप्लाई करा रहे होते थे के ओ ई अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो दोनों तीनों लाइन पॉइंट्स कोलिनियर होंगे या ये दोनों लाइन्स पैरल हो जाएंगे ये वो वाला के है के इज अ नंबर स्केलर नंबर जिसे मल्टीप्लाई करूं और मुझे वो स्केलर नंबर अभी पता ही नहीं है क्या इसलिए मैंने उसको जनरल वैल्यू दे दी के कुछ रिकॉल हुआ है पिछले कॉन्सेप्ट्स का जो कोलिनियर पॉइंट्स का था वेल well, अच्छा ओ डी की वैल्यू मैंने के ओ ई लिख ली सेम इज द केस में बी डी और सी के साथ भी ये करूंगा ताकि मेरे पास बी डी की वैल्यू आ जाए कैन आई राइट बी डी एक और स्केलर नंबर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और उसको नाम दे देता हूँ किसी भी लेटर से आ, क्या दे दू पी का नाम दे देता ठीक है आई एम गिविंग पी सो बी डी इक्वल्स टू पी बी सी बी डी और सी दे आर दे ऑल ऑफ द थ्री पॉइंट आर कोलिनियर तो तब मैं ये चीज लिख सक रहा हूँ यहाँ रीजन लिख देता हूँ कोलिनियर पॉइंट्स तब मैं ये लिख ठीक है जी सो so, अब अगर मैं बी डी की वैल्यू मुझे चाहिए थी तो बी डी इज इक्वल्स टू पी ये स्केलर नंबर है बी सी की वैल्यू क्या है मेरे पास पूरे का पूरा वैक्टर सी बी बी है तो बी सी क्या होगा नेगेटिव बी ठीक है दिस वुड बी नेगेटिव बी सो हमारे पास बी डी की वैल्यू आई माइनस पी पी को बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे साथ फैक्टर की कंफ्यूजन ना हो माइनस अब बी डी की जगह ये वैल्यू मैं सब्सिट्यूट करूंगा लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे ओ ई e की वैल्यू सब्सिट्यूट कर देता हूँ ताकि बल्कि दोनों वैल्यू सब्सिट्यूट कर देते हैं ओ डी की जगह मैं लिखूंगा के ओ ई e इस मेन इक्वेशन में और बी डी की जगह लिखूंगा मैं पी बी सो ओ डी के पास हमारे पास आ गया जी के ओ ई एंड ओ बी का वैक्टर गिवन है मेरे पास ओ से लेके बी तक देखिए ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी तो ये हो जाएगा टू ए प्लस टू बी ठीक है ओ से बी तक का वैक्टर ये इस तरह आएगा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी ये बनेगा टू ए प्लस टू बी सो ओ बी की जगह उसका वेक्टर डाल दिया टू ए प्लस टू बी और बी डी की जगह उसकी वैल्यू डालूंगा ये वैल्यू माइनस पी पी बड़ा था सॉरी ये वेक्टर नहीं है ये स्केलर नंबर है माइनस पी अब एक चीज रह गया ओ ई का वेक्टर डालना वो ऑलरेडी हम लोग सेकेंड उसमें फाइंड आउट कर चुके हैं ये इसकी वैल्यू सो so, आप डालें ओ ई का वैक्टर टू ए प्लस बी ये आ जाएगा प्लस टू ए प्लस टू बी माइनस पी बी अब इसको के को मल्टीप्लाई कराए आप सो ये बनेगा थ्री बाय टू के ए प्लस के बी इज इक्वल टू टू ए प्लस टू बी माइनस टू सॉरी माइनस पी 
यहां तक किसी को कोई मसला है तो बताए जर्नल इक्वेशन मेरे पास थी ओ डी इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी डी सबसे ऊपर मैंने लिखी हुई ओ डी कोलिनियर पॉइंट से एक अलहदा इक्वेशन बनाई बी डी कोलिनियर पॉइंट से एक अलहदा इक्वेशन बनाई और उनकी वैल्यूज मैंने मेन इक्वेशन में सब्सिट्यूट कर बस सिंप्लीफाई किया अभी तक और कुछ भी नहीं एनी प्रॉब्लम टिल है अच्छा अब एक स्टेप होता है देखें जब आपके पास इज इक्वल्स टू वॉज है ना दो इक्वेशन के दरमियान इसका मतलब है कि दोनों के वेरिएबल्स के साथ जो कॉफिशेंट है हम उसे इक्वेट कर सकते ठीक है अगर आपके पास इक्वेशन बीच में इक्वल्स टू आ जाए तो जो वेरिएबल के साथ कॉफिशेंट है हम उसे इक्वेट कर सकते लाइक यहाँ पे वेरिएबल ए ए है तो इसको मैं इक्वेट करूंगा थ्री बाई टू के इज इक्वल्स टू टू और अगर b को इक्वेट करना चाहूँ वेरिएबल b है तो इधर b के साथ क्या कॉफिशेंट है k और उधर b के साथ क्या है दोनों को कॉमन लें b के साथ तो b टू माइनस पी होगा तो आपके पास k है यहाँ पे आ जाएगा टू माइनस पी ठीक है आई एम जस्ट इक्वेटिंग द कॉफिशेंट ये काम कब हो सकता है जब बीच में इक्वल्स टू साइन अब यहां से बड़ी एक इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज आ जाएगी द वैल्यू ऑफ के टू यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय थ्री ये वैल्यू ऑफ के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों क्योंकि अगर मैं इस इक्वेशन को देखूं तो ओ डी इज इक्वल टू के ओ तो ओ तो ऑलरेडी मेरे पास है अगर मैं के उसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ओ की वैल्यू आ जाएगी स्ट्रेट अवे ठीक है सो so, आपके पास यहाँ पे वैक्टर बनेगा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जरा वो कीजिएगा ओ डी इज इक्वल्स टू के ओ ई की वैल्यू थी थ्री बाई टू ए प्लस बी ना ओ डी विल बी इक्वल्स टू के की वैल्यू फोर बाई थ्री आ गई है मेरे पास थ्री बाई टू ए प्लस बी अब ओ डी आपके पास आ गया जी थ्री थ्री से कैंसल आउट होगा अगर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा एक मल्टीप्लीकेशन आपको करके कैंसिल अभी नहीं करता फोर बाई थ्री टाइम्स थ्री बाई टू ए प्लस फोर बाई थ्री इन टू ए सॉरी इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करें यहाँ पे टू बी टू फोर बाई थ्री टाइम्स थ्री बाई टू ए प्लस थोड़ा सा जरा लेंथी है ये वीडियो इसकी बन जाएगी आप इसको दो तीन दफा जरा देखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दे रहे हैं वो एनी क्वेश्चन एनी प्रॉब्लम ओके दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बस ये वाला करते हैं द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर लाइक बाकी आपने खुद प्रैक्टिस करना नाउ ही गेव दिस क्वेश्चन इन 2021 आई थिंक जब कोविड हमारा चल रहा था तो एक पेपर हमारा हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था पॉइंट पी हैज पोजीशन वेक्टर एस एंड पॉइंट क्यू हैज पोजीशन वेक्टर टी पी क्यू इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट एक्स सच दैट पी एक्स ओके हम वन बाय वन इसकी जरा डायग्राम बनाने की कोशिश करते मैं यहां पे पॉइंट पी लेता हूं ठीक है दिस इज द पॉइंट पी और अगर मेरे पास ओरिजिन यहाँ बना लेते हैं आप कहीं भी बना सकते हैं ओरिजिन नो प्रॉब्लम सो ओ से पी तक का वेक्टर क्या कहलाएगा पोजीशन वेक्टर क्या था एस ठीक है स्मॉल एस नाउ देर इज अनदर पॉइंट व्हिच इज लाइक क्यू ओके मैं क्यू यहाँ पे बना लेता हूँ सो ओ से लेके क्यू तक का वैक्टर क्या होगा पोजिशन वैक्टर क्या था टी अब वो कह रहे हैं कि 
पी क्यू इज एक्सटेंडेड टू पॉइंट एक्स पी क्यू को आप एक्सटेंड करें तो एक और पॉइंट आएगा एक्सटेंड करने के बाद वो पॉइंट कहलाएगा एक्स ठीक है जी सच दैट पी एक्स रेशो क्यू एक्स इज सेवन रेशो थ्री जरा यहां और करें पी एक्स रेशो थ्री में मतलब द होल लेंथ इज सेवन द होल लेंथ इज सेवन पी एक्स पूरा उसने दे दिया सेवन और क्यू एक्स का क्या उसके बाद उसने दिया है जी रेशो तो क्यू एक्स लेंथ इज थ्री यहां से देखिए यहां तक कितना है थ्री यूनिट्स वॉट अबाउट दिस पी क्यू लेंथ ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं या कैसे निकले सेवन में से थ्री को माइनस करेंगे तो फोर आ जाएगा टोटल पहले लेंथ दे दी सेवन फिर क्यू एक्स की रेशो दी थ्री तो पी क्यू की लेंथ बड़ी इजीली आ जाएगी अगर टोटल सेवन था और ये पोर्शन थ्री है तो ये फोर होगा ठीक है ये उससे कंफ्यूजन मिली गेम की ठीक है जी नाउ ही सेट फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्स हमने ओ एक्स फाइंड करना है सो so, अगर ओ एक्स का मैं रूट बनाऊं तो रूट क्या बनना चाहिए ओ से वी कैन से दैट ओ से क्यू ये सादा आसान हो जाएगा ओ से क्यू ये पॉइंट क्यू और फिर क्यू से एक्स ना ओ क्यू इज गिवन दैट इज टी बट वट अबाउट क्यू एक्स क्यू एक्स इज नॉट गिवन क्यू एक्स के लिए मुझे पी क्यू एक्स के लिए मुझे क्या चीज फाइंड आउट करनी पड़ेगी मेरे पास पी एक्स वैक्टर हो तो तब भी आ सकता है और पी क्यू वैक्टर हो तब भी आ सकता है ओके टू फाइंड आउट क्यू एक्स मैं वैक्टर क्यू पी क्यू निकाल रहा हूँ पी क्यू इज बेसिकली पी से ओ प्लस ओ से क्यू सो पी से ओ आएगा माइनस एस ओ से क्यू आएगा टी ठीक है जी नाउ अगर मैं रेशोज लिखूं तो ये लिखेगा पी क्यू रेशो क्यू एक्स क्या रेशो बन रही है फोर रेशो थ्री सो फोर रेशो थ्री सो पी क्यू गिवेन है मेरे पास माइनस एस प्लस टी ओवर क्यू एक्स शुड भी इक्वल्स टू फोर डिवाइडेड बाई थ्री क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो क्यू एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी थ्री माइनस एस प्लस टी ओवर फोर This value was required. Q x. So here I will write it down. Three by four minus s plus t. This will be equal to t minus three by four s plus three by four t. ठीक है जी ये one और three by four t ये solve हो जाएगा तो ये आ जाएगा four ones are four and plus three. That is seven by four t. Minus three by four s. The answer of it. Position vector of x. Okay. So this is how we need to solve the solve the questions from the past like two three years. Vectors' the question for this is a tricky one. Out of the box, things are being asked. We have studied the ratio. 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 तो अगर आप डायग्राम बना लेंगे चीजें सही तरह स्टेप वाइज सॉल्व कर लेंगे तो इजीली हो जाएगा आपसे तो इतना खास मसला नहीं ठीक है जी एनी प्रॉब्लम विद एनी वन चलो गुड है बस ठीक है आज के लिए इतना बहुत है अल्लाह